పాయింట్స్ టైప్ చేయాలి మినిమం సిక్స్ పాయింట్స్ డీటెయిల్ గా ఐ లర్న్ దిస్ వన్ ఒక హెడ్డింగ్స్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ గుర్తుండా లేదా చూడాలి ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టుడే క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ విల్ బి వెరీ వెరీ క్రూషియల్ కాబట్టి అస్సలు మిస్ అవ్వకండి వెల్త్ ఈవినింగ్ వెల్త్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ద వండర్ఫుల్ ద థర్టీన్త్ డే థర్టీన్త్ ఎపిసోడ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కన్సాల్టేటెడ్ స్టేట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ మీరు ముఖ్యంగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ ఇది పవర్ఫుల్ అండ్ లాస్ట్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి దానికంటే ముందు మనము లాస్ట్ గత వారం రోజులుగా ఏమేమి నేర్చుకున్నామో అవి ఇక్కడ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ వాట్ వీ లర్న్ ఎందుకంటే ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటేనే లాస్ట్ టెన్ డేస్ గా మనం ఏం నేర్చుకున్నామో రివిజన్ చేస్తే కానీ ఉపయోగం ఉండదు కమాన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ What are the things we learned for last three days? One or two points. Comments are good. Why don't you type it? If you type it, you type it. If you type it, you can type it. You can type it. You can type it. Just let us go. Especially for long term investors, we have some points and discuss. You can type it. Type it. Fast. Make it fast. Maximum, every one or two points. Five points. Minimum type it. Five points. Minimum type it. ఊరికే వింటూ పోతే లాభం లేదండి టైప్ చేయండి మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో ఈ గత పది రోజులుగా ఏం నేర్చుకున్నారో అలాగే మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ కూడా టైప్ చేయండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ లర్న్ వాట్ యూ లైక్ యాక్చువల్గా మీకు నచ్చినవి గుర్తుంటాయి మీకు అర్థమైనవి గుర్తుంటాయి మిగతా వాళ్ళ కామెంట్స్ కూడా మీరు చూడండి ఎవ్రీబడి స్టార్ట్ సీయింగ్ అట్ అదర్స్ కామెంట్స్ ఆల్సో దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగైదు రోజులుగా మనం ఏం నేర్చుకున్నామో చూడండి వెల్త్ ఈవినింగ్ లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ మై డే ఫ్రెండ్స్ అండ్ రియలీ I promise you that today evening is going to be a memorable event in your life. Before starting the session, once again I am asking you, there are two options. Option number one is dull and boring lecture type. Option number two is interesting interactive session. Which one you want? That means I can ask some questions, you can ask me some questions, we can make more interesting, right? Otherwise lectures are boring, right? Yeah. Let us start the session one by one. Manamo. గత వారం రోజులుగా మనం అనుకున్నాం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ 
వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో చూడడం వల్ల క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అనేది వస్తుంది క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకున్నాం వాళ్ళని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి సో దట్ మనకు క్వాలిటీ నుంచి క్వాలిటీ క్వాంటిటీ వస్తుంది అనుకున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ఈ సంవత్సరం కంపెనీ ప్రాఫిట్స్లో ఉంది అంటే గత ఐదు పది సంవత్సరాలు వాళ్ళు కష్టపడి ఉంటేనే కదా వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఐదు పది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారా లేదా అది తెలుస్తుంది ప్లస్ ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని వాళ్ళు బోన్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారా విజయవాడ దాకా తన జోబులు వేసుకొని పోతున్నారా చోక్సీ దాకా వెళ్ళిపోతున్నారా అవి చెక్ చేసుకోవడం కోసం రైట్ అందుకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అనుకున్నాం తర్వాత మనము లెట్ మీ రిమైండ్ వన్స్ అగైన్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కొన్ని రిమైండ్ చేస్తాను సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రెపో రేట్ అంటే రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఎంతమంది గుర్తుంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ విచ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సెన్సెక్స్ ఎంతమంది గుర్తుంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ నేను ఫాస్ట్గా పోతాను ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అవన్నీ మైండ్లో ఉన్నాయి లేదా మనం చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ తర్వాత మనం ఫండమెంటల్ అనలైస్ కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ కామన్ సెన్స్ మైనస్ ఎమోషన్స్ దట్ సెట్ యా సో ఎమోషన్స్ ఉండకూడదు స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఎమోషన్స్ పెట్టుకోకండి ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీలో ఉండాలి స్టాక్ మార్కెట్లో కాదు సో క్లియర్ జస్ట్ వన్ సెకండ్ సమ్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఐ డోంట్ నో right some technical issues no issues when new question ante manam both undali mana fanla mana chestam tarata objective enti one more question in mind technical analysis undi kada malli mark fundamental analysis enduku vaala ka answer telusukunam fundamental analysis vaalaki enti tools mood tools what are the three important tools i told you in last time what are the important tools type in the comment box type in the comment box okala meer marchipoyante malli nenu cheptanu danni atle type cheyandi atle type cheyandi annual reports yes how many of you remember type cheyandi first to lease annual report type cheyandi long term investor scheme first to lease annual report next industry related data anukunnam generally industry related data entante annual report lo ne ichuntaru mana already chusam directors report lo uh, chairman report lo industrial data untundi danni mana ok sari cross check chestuntam google lo no ilaga ela ante me ipudu mi amma ipu pelli cheyadaniki pothunnaru పెళ్లి చేయడానికి పోయినప్పుడు వాడు చెప్పాడు నేను పలానా హెచ్సిఎల్లో పనిచేస్తున్నాను నాకు ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ అని కరెక్టే బాబు రెండు చెక్ చేసుకుంటారు కదా హెచ్సిఎల్లో పనిచేస్తున్నాడా లేదా ఫస్ట్ ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ ఉందా లేదా ఆ రెండు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలా రైట్ అలాగే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటారు ఏ కంపెనీలో అయినా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ ఎస్పెషలీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ గురించి ఇంకా మాట్లాడలేదు నెక్స్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడదాం లాంగ్ టర్మ్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు చెక్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ దాని గురించి నేను చెప్పాను క్రైసిల్ అని ఎక్కడా అని కేర్ రేటింగ్స్ అని వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయనేసి రైట్ నెక్స్ట్ చైనీస్ బ్యాంబు గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం చైనీస్ బ్యాంబు ఏంటి ఫోర్ ఇయర్స్ ఏమి చెట్టు రాదు కానీ వేయింగ్ 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 వన్ ఫైవ్ డే ఒకేసారి నాలుగు సంవత్సరాలు చిన్న మొలక ఒకటి రాదు అదే ఆరు ఆరు వేల ఎనభై అడుగులు పొడుగు పెరుగుతుంది రైట్ దాని గురించి మనం ఒక సిక్స్ లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చైనీస్ బ్యాంబు నాకు తెలియకుండా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వరకు ఏదో తెలియకుండా అన్నిట్లో అక్కడక్కడ మొలకలు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నా తేడా వచ్చేసింది తర్వాత నాకు అర్థమైన లేదు రా బాబు ఒక ఫీల్డ్కి స్టిక్ అయిపోవాలి దానికి టైం ఇవ్వాలి కనీసం ఒక ఫీల్డ్లో ఉండంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మనం ఉండాలి అదే మార్వాడీస్లో ఉంటారు హజార్ దిన్ అని హజార్ దిన్ అంటే థౌజండ్ డేస్ థౌజండ్ డేస్ ఏదైనా మనం ఫీల్డ్లో ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో లోటు పాటలు అర్థమవుతాయి చైనీస్ బ్యాంక్ గురించి సిక్స్ పాయింట్స్ చెప్పాను ఐ విల్ రిమైండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిమైండ్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే దీని ఆ మైండ్లో కూడా ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది సక్సెస్ డస్ నాట్ కమ్ రైట్ అవే అంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సక్సెస్ రాదు సిక్స్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంబూ ట్రీ నెక్స్ట్ సక్సెస్ రిక్వైర్స్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ మై ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ రిక్వైర్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఎంత ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టచ్చు సివిల్ ఇంజనీర్స్ లాగా టెన్ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఒక ఫౌండేషన్ ఉంటుంది ట్వంటీ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఒక ఫౌండేషన్ ఉంటుంది ఆ ఫౌండేషన్ లోతనే కాదు స్ట్రాంగ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్ స్ట్రాంగ్ హౌ మెనీ పీపుల్ గట్ ద పాయింట్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు మనము స్టాక్ మార్కెట్ కోసం ఫౌండేషన్ స్ట్రా
Type in the comment box. My foundation is strong. Type in the comment box. Tarwat inko lesson in today. Success comes with the consistency. Consistency and persistence. Malli, I'll repeat. Consistency and persistence. Type in the comment box. Consistency and persistence. So, sir, I'm almost to kapadi rozul ga roju class just to know now. Consistency is chindi. Manal in the mundi prana kuchuna la in the sebu. Adi free class ulo. Double istine kuchon sir. Inka class ek free class la kuchon tau. Anyhow, you are superb, dear. You are excellent uh, team. I am I am very much excited. I am typing you on behalf of you. You are excellent. You are excellent batch. Superb. Right. So now type in the comment box. I will be consistent. Type in the comment box. I will be consistent in learning, earning, relationship, health. Yeah, feel like consistency cover. Me pillal to relationship and consistency cover. And the gun sounds like a gross mechunta said podu. Me girlfriend naina babu. Bachelors. Pretrus mechunta. A put a my make line loan to me. Consistency. Right. Next. Forget to nurture your dream. Don't forget to nurture your dream. And take it to give you a yellow, need You put man rose revision lag just now. Work just now. Now tell me, you are you nurturing your dream or not? Type in the comment box. Yes, I am nurturing in the, my dream. Type in the comment box. I am nurturing my dream. Type in the comment box. Then type in the type chain. Then do can't you type just in my brain like what on the your point low. I am nurturing my dreams. Type in the comment box. Apno confidence yes. Na dreams ko sen empan just na no. Business man ano cinema lo dayla gundi. Actual ga chala baundi. Cinema gorin chik ne naaraga chledu fans again saaraga chledu cinema lo ko dayla. Sir. Me Mumbai go in Chikalaganana map and sir, me go in Chikalagan and entered. Really wonderful. Yes, Papu Chandra Babu Nadu in Chikaladu, Jagan Mon Redu in Chikaladu, Modi Gargo in Chikaladu, KCR go in Chikaladu, Raven Tritigargo in Chikaladu, K. Paul go in Chikaladu. Okay, Mahesh Babu in Chikalagana Kandi, Pavan Kalan go in Chikalagana Kandi, Junior and Tiago in Chalurjan Kalagana Kandi, Waldo Manaka time pass was to do. Chusama. Chadivama, Uchama, Ibene. Pogala Kunch inspiration to this condi. Kodoko inspiration that is good. Pratimanishlo, Manch quality onto the eye. This condi. Yakaripena, my friend Murlikishan Tadu. Seminar Ubena, stage Ubena, Pili Ven, Yakari Ven, and Vishal Telskolanda. Yen Cheyali and Telskochanda. Yen Cheyakodan Telskochanda. E program Labuda. Me M. Delskunaro type in the comment box. M. Delskunar. E program attend our Amal, Yen Telskunaro type in the comment box. Yen Cheyali, Yen Cheyakur. That would change the Parada. I am ready to accept. In the kind of Vimarsalu Rindra Kalunta, Sadvimarsa, Durvimarsa. Either a tapujation about Yavana Vimarsa said Sadvimarsa. I will take it very positively. Either a mistake on it, change it. I am ready. In the day, to there is a human thing. Mistakes check on the Yala Elton. I think natural. I'm going to Elton, right? Next, believe without doubts. A doubt lacuna like memo the main number. Type in the comment box. See the fifth point from Bamboo Tree. I believe. Without doubts. I believe in the stock market without doubts. Type in the comment box. Okay, latest wealth in a I believe in the latest wealth. I believe in the Kailash. Type chain, right? Next, sixth, the most important thing. Lastly, but the most important, but very often neglected point, the patience. Brazil patiently under the Ankista Bartagan, patience under the Ankista Bartagan. I'll repeat. Patiently under the Ankista Bartagan, patience under the Ankista Bartagan. Choose the seminar. Sir, 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 
మర్చిపోయింటారేమో ఇవన్నీ రీకరెక్ట్ చేయాలి యాజ్ అ మెమరీ ట్రైనర్ దట్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ రైట్ యా ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ పెయింటింగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా పెయింటింగ్ లాగా ఓ పిక్క చేయాలి ఐదు ఐదు నిమిషాలకు ఆరిందా లేదా ఆరిందా లేదా ఆరిందా లేదా ఆరిందా లేదా అని చూడకూడదు రైట్ మళ్ళీ మనం అనుకున్నాం టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఎకానమీ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ కంపెనీ అలాగే బాటమ్ డౌన్ అప్రోచ్ దాని గురించి నేర్చుకున్నాం ఎంతమందికి గుర్తుందండి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ బాటమ్ డౌన్ అప్రోచ్ ఐ రిమంబర్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఐ రిమంబర్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ నెక్స్ట్ ఆ రోజు టెన్త్ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఉన్న ప్లస్లు మైనస్లు వాళ్ళకు ప్లస్లు ఉన్నాయి మైనస్లు ఉన్నాయి మనకు కూడా వాళ్ళ ప్లస్లు ఉన్నాయి మైనస్లు ఉన్నాయి రైట్ అది మనం తెలుసుకున్నాం యా నెక్స్ట్ ఇన్విజిబుల్ గ్రేడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనుకున్నాం అంటే మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఓకే కొంచెం స్లోగా వెళ్తా టైప్లో కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తున్నారు స్లోగా వెళ్ళమని యా ఐ విల్ గో లిటిల్ బిట్స్లో నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంటే కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది అది మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో నుంచి స్టడీ చేసాం రైట్ అలాగే గూగుల్లో కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టీసీఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు గూగుల్లో వెతకండి హౌ వెదర్ టీసీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ ఎక్కడ రాసి ఉంటారు కొరాలోనో ఎక్కడ ఒక చోట మాకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది రైట్ క్లియర్ టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అలాగే మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్ హోల్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ తర్వాత ప్రమోటర్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ పొలిటికల్ అఫ్లియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఎంతమంది క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మీకు ఏదో ఒక్క పాయింట్ గుర్తున్నా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో ఈ పాయింట్ నాకు గుర్తుంది ఒక్క పాయింట్ చేయండి చాలు లేదా రెండు గుర్తుంటే రెండు టైప్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు మిగతా వాళ్ళు కాసేపు నన్ను చూస్తే అప్పుడప్పుడు కామెంట్స్ కూడా చూడండి మీకు ఏదైనా గుర్తొస్తే ఆ కరెక్ట్ కరెక్ట్ నాకు అది గుర్తుందని మై ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వన్స్ అగైన్ స్పీడ్ ఇంపార్టెంటే కాదని చెప్పను బట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద స్పీడ్ మనం ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం అది కాదు ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ రాంగ్ డైరెక్షన్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి అయ్యా టైప్ చేయండి రాను రాను కామెంట్లు తగ్గుతున్నాయి చేయండి ఇంపార్టెంట్ క్లాస్లో నోట్స్లో రాసుకుంటాము ఇక్కడ రాసుకోవడానికి లేదు అందుకే చేయమంటే నా టైప్ కామెంట్ చేస్తే ఈ ఫింగర్స్ మెమరీ మజిల్ మెమరీ అంటారు అది బిగ్ సైన్స్ ఐ విల్ డీల్ ఫ్రీ మెమరీ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అని చెప్పాము కదా నవంబర్లో చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దసరాలో వద్దనుకున్నాం స్కూల్ వాళ్ళు చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ మా స్కూల్లో వచ్చేయండి మా స్కూల్లో వచ్చేయండి మా స్కూల్లో వచ్చే చేయండి అని బై ద బై హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ కాకినాడ హియర్ కాకినాడ కాకినాడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు టైప్ చేయండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ మే బీ ఇన్ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఐ మే బీ ఇన్ కాకినాడ కాకినాడలో ఉంటాను అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కలెక్టర్ గారితో కలవచ్చు కొన్ని ఇన్విటేషన్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ కాకినాడలో కొన్ని స్కూల్స్లో ఈ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటాం ప్యూర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ అబ్జల్యూట్ చారిటీ నో ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోం కాబట్టి మీరు ఎవరైనా కాకినాడలో ఉంటే టైప్ చేయండి కాకినాడ మా వాట్సాప్ నెంబర్ స్క్రాల్ అవుతుంది అక్కడికి టైప్ చేయండి సార్ మేము హెల్ప్ చేస్తామని ఎవరైనా మీకు వాలంటీర్గా మెమరీ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫ్రీగా సో ఎవరైనా వచ్చేటంటే వాళ్ళని అలౌ చేసేదాని కోసం రైట్ ఒక వంద మందికో రెండు వందల మందికో మూడు వందల మందికో వీఆర్ ప్లానింగ్ చూద్దాం ఎవరైనా మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటారంటే ఒక అబ్జర్వ్ ఒక టూ డేస్ సాటర్డే సండే కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్ని స్కూల్ నుంచి పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి మూడు వందల నాలుగు వందల మందిని తీసుకొని వచ్చి అబ్జర్వ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అది సరస్వతి కానసభన ఏదో ఒకటి ఉంది కదా అక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నాం చూద్దాం పైన దేవుడు దయ రైట్ నెక్స్ట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ గురించి తీసుకున్నాం మళ్ళీ మనము ఈ మేనేజ్మెంట్ గురించి చేసుకున్నప్పుడు రీటైల్ ఇండస్ట్రీస్ వేరు ఆయిల్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీకి వేరే ఉంటుందని కనుక్కున్నాం తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ చెప్పాను గుర్తుందా హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ ద
డివిడెండ్ కంపెనీ ఇస్తే మంచిదే కాదా అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లియర్ యా దెన్ లెట్ అస్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ గురించి చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మళ్ళీ మరి మర్చిపోతాం రైట్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా థర్టీన్త్ రోజు మనము డ్యూ టు టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వేయలేదు మళ్ళీ అన్ని ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో దట్ ఫ్రెష్ మెమరీ ఇప్పుడు చెట్లకి నీళ్లు పోసినట్లయింది మొలకలన్నీ వచ్చేసాయా ఎంతమందికి మొలకలు వచ్చాయి టైప్ ఇన్ ద క్యామెన్ బాక్స్ అవునండి రెండు రోజులు నీళ్లు పోయేటప్పటికి పోయాయి మళ్ళీ మొలకలు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు టైప్ చేయండి మై ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు లైవ్ చేస్తున్న వీడియోస్ మొదటి ఓపెన్ గా పెట్టకూడదు అనుకున్నాం కానీ మా టీమ్ కొంతమంది వెల్యూషర్స్ దాంతో సరే చేద్దామని ఓపెన్ గా పెడుతున్నాం మీరు ఏదైనా మిస్ అయితే మళ్ళీ ఆ వీడియోస్ ఇంకొకసారి చూడండి దయచేసి షేర్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి మంచిని నలుగురికి స్ప్రెడ్ చేయండి ఇంత డీటెయిల్ గా ఎవరివ్వరు లెటర్ స్ప్రెడ్ ద నాలెడ్జ్ ఓకే రైట్ నౌ లెటర్స్ గో ఇన్ టు వన్ బై వన్ క్లియర్ యా సో మీ ఇప్పుడు కన్సల్టేటెడ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఒక్కొక్క పేజ్ గురించి చూసుకుందాం నవ్వు మిమ్మల్ని యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పెట్టుకోండి అని చెప్పాను ఎంతమంది యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసి చూసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఏ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసారో మీ కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి పలానా కంపెనీ నేను చూశాను అని చెప్పి టైప్ చేయండి టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ నేను పలానా కంపెనీది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేశాను చూశాను ఎందుకంటే హోంవర్క్ అనేది చిన్నపిల్లలకి అయితే మనం హోంవర్క్ ఇస్తాం ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు స్కూల్లో వచ్చి టీచర్ చూస్తుంది చూడకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మీ పేరెంట్స్కి ఎక్కడ చెప్పాలండి బాబు చాలా మందికి పేరెంట్స్ అప్స్టేర్లో ఉంటారు అవునా అప్స్టేర్ అంటే మీ మేడ పైన కదండి మా నాన్నగారితో పాటు మీటింగ్లో ఉంటారు అదే మా నాన్నగారు చాలా పైకి పైకి వెళ్ళి పేరులేండి ఆయనే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటారు ఓకే అంతా మా నాన్నగారు ఆశీర్వాదం నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ సూపర్ పర్సన్ సూపర్ పర్సన్ నేను చుడిదారులు పట్ పట్టేవాడిని కాలేజ్ రోజులు పట్టకుండా నన్ను పక్కదారి తెప్పించి మళ్ళీ నన్ను ఒక మౌల్ చేశాడంటే గ్రేట్ అందుకే మా నాన్నగారి పేరు మీద ఆనంద్ ఫౌండేషన్ అని మా నాన్నగారి పేరు మీద సంస్థ క్రియేట్ చేశాను రైట్ గుడ్ రైట్ సో ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు చెప్పలేదు మీరు హోంవర్క్ చేశారో లేదో రైట్ కాబట్టి మా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అంటాడు నాన్న ఎస్టీడీ చేసి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు అప్పట్లో ఎస్టీడీ కదా ఎస్టీడీ చేయి ఐఎస్డీ చేయి అంటారు రైట్ మా మా ఇంట్లో కొత్త కాన్సెప్ట్ హెచ్ఎస్డి అంటే అంటే హెవెన్ స్ట్రైట్ డైలింగ్ అంట రైట్ యా జొమాటో గ్లాండ్ ఫార్మా రిపోర్ట్ డిడివి ప్లాస్టికా ఎక్సైడ్ బ్యాటరీస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి ఇక్కడ ఏమేం చూడాలి మనం ఇప్పుడు కాసేపు నేనేం చేస్తానంటే నా ఫేస్ తీసేస్తాను సో దట్ మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది మై ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ పక్కన పెట్టి తీరుతున్నాయి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని నంబర్స్ కరెక్ట్గా నా ఫేస్ ఉన్న చోట్ల ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ సెటప్ మారిస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఫేస్ కనపడదు కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉండండి నేను ఏం చెప్తే అక్కడ టైప్ కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి క్లియర్ కాసేపు ఓన్లీ స్క్రీన్ రైట్ స్కూల్ రోజుల్లో టీచరు ఒరే అదంతా రా అండ్ రా అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళిపోతే అందరూ అల్లరి చేసేవాడు అఫ్కోర్స్ నేను కూడా దాంట్లో నెంబర్ వన్ మళ్ళీ సార్ వస్తున్నట్టు కిటికీలో నుంచి ఎవడో సిగ్నల్ ఇస్తే చెప్పేసేవాడు ఇక్కడ సిగ్నల్ ఏం లేదండి మీ ఇష్టం సో క్లాస్ పిల్లల్లాగా అల్లరి చేస్తారా సిన్సియర్గా చదువుకుంటారు చాయ్ చేసి నాకెందుకు మీతో చెప్తుంటే నా చిన్నతనం బాగా గుర్తొస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరిని ఒక్కసారి పర్సనల్గా గెలవాలని ఉందండి ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ రైట్ ఈసారి నేను ఏదైనా ఊరికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరి పేరు చెప్తాను పలానా చోట ఎవరిని ఉంటే కలుద్దాం నాకెందుకు మీ ఫేస్లు ఎవరో తెలియదు ఆ రోజులో ఏదేదో కాలేజీలో కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి మనుషులు తెలియకుండా కలం స్నేహం అని ఆ టైప్లో మీరు నాకు కనెక్ట్ అయిపోయారు ఎక్కడో ఒక స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ దట్స్ ఆల్ ఇది నా గొప్ప కాదు అంతా దేవుడి మహిమ లెట్ అస్ మీట్ అదృష్టం బాగుంటే కలుద్దాం ఎప్పుడప్పుడు రైట్ ఓకే లెట్ అస్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్స్ యా మై ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఈ పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఓకే వన్ సెవెంటీ నైన్లో ఫస్ట్ ఇది స్టేట్మెంట్ వచ్చి డీటెయిల్స్ మనం చూడాల్సింది అంటే కొన్ని కొన్ని రిపీట్
Okay, I'm showing already. Okay, just wait, just wait. Yeah. It's on March 2019. Kavati, the 2019 can't Artha Okay. So, sir, after a year on the year, lo intended to show the annual statement and chubisan. Okay, it is annual statement and chubisan. Clear? Kabati, it is not a quarterly statement. It is quarterly statement, kado annual statement. Okay, Mamal make this in the India low prati samvatsam 31st March year closing. Kada Kabati 31st March. Tarwada, Ikra, prati the antlo choose and tell the children. Adi, Madam Chekches call. Are the crores loan the millions loan the annual? All right, and the money can be done. Zoom chair mantara, zoom chest to vista, zoom chest to make one child yours. Everyone rupees in crores to Sarah rupees in crores on the Kabati. I can run numbers and me crores loan a millions on my type in the comment box. Ah, by the way, walk a coat and any sooner on time day. Walk a coat and a number type chain in the comment box. Love to them type chain. Work court and another and another. Is our me one corner. Work court. Remember that financial education is valid. Vision law. So work court India. So that court and India is one another type change. Right. That was that. Could you zoom up? Change only. Maybe zoom out. Could change also. So that first line of change. And the that first 2019 and the end and the. Oh, oh, connection on that type. This is 2018, April 1st, 1st, 2019, March 31st. So, clear? 2018, this is the basic finance students and non-finance world. How many non-finance students? Type in the comment box. Non-finance students, I want to check it out. Okay, if you finance student today, then coach a speed guy will put up. non-finance type in the comment box. Right. So, what a crore rupees and a hundred lakh rupees. Tell us again. Next. Tarwata, while the company may the other burden to the either crores low betala, lay the millions low betala, are the wall of choice. Wall of choice made into the clear. Right. Next, currently denomination IP. The third particular shown as main headings of the statement. This is the statement of main headings. That is the choose calls. And here is the note session. The note session is the details of the statement. The notes are the details. The notes are the notes. 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 This is notes. This is notes. Okay, this is notes. Kabati notes. Yakarana details on it. Notes to scroll. Okay. Idi chorne. Notes. Idi notes. Nero. Notes on the highlight just now. Clear? One by one, Elda. Relax, Kavala. So, urgent M. Ledo, Hadavid M. Ledo, Bagartan just only. So, E. Kalamanta. E column and the notes column. Clear? E column. Next step. Couldn't it intend a path as much as the cotton of the other? Couldn't it look very ready? E cut short and a column slow 
ఓల్డ్ ఇయర్ది లాస్ట్ ఇయర్ది ఈ సంవత్సరం వేస్తారు కొన్నిట్లో వెయ్యి రాలాగా ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం అండి అది వాళ్ళ ఇష్టం రైట్ జనరల్గా వెయ్యాలి ఇదిగోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్ రెండు సంవత్సరాలు చేశారు క్లియర్ సో ఒక్క నిమిషం అండి ఈ క్లీన్ కొంచెం స్క్రీన్ క్లీన్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ నుంచి మళ్ళీ వెళ్దాం మళ్ళీ ఇదొకసారి నేను ఫేస్ హైడ్ చేసుకుని వేస్తాను సరిపోద్ది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంతకుముందు అనుకున్నాం వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ రకరకాల కంపెనీస్ ఉన్నాయని బ్యాటరీ సబ్సిడరీస్ ఆఫ్ బ్యాటరీ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ అంటే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇది చూడండి ఇదిగోండి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రైట్ ఇదిగోండి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇది నోట్ థర్టీ ఫైవ్లో వెళ్ళారంటే మీకు డీటెయిల్గా నోట్ థర్టీ ఫైవ్లో చూపిస్తారు ఇక్కడ నోట్ థర్టీ ఫైవ్ చూడండి నోట్ థర్టీ ఫైవ్ కనబడుతుందండి నోట్ థర్టీ ఫైవ్లో చూస్తే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ డీటెయిల్గా కనబడుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ది ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో థర్టీన్ థౌజండ్ ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో థర్టీన్ థౌజండ్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ అయింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి రెండోది అదర్ ఇన్కమ్ జాగ్రత్తగా చూడండి అదర్ ఇన్కమ్ నోట్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ నోట్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ చూసారంటే ఇక్కడ చూడండి నోట్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఇది థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది రైట్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది అదే ప్రీవియస్ ఇయర్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి మీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ చూసి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అదర్ ఇన్కమ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఎక్కువ ఉందా ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఎక్కువ ఉందా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఏ ఇయర్ ఎక్కువగా ఉంది అదర్ ఇన్కమ్ అనేది రైట్ సో నవ్ ఒక్కొక్క దానికి వద్దాం టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి ఇక్కడ థర్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇది టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ మనము ఆ నోట్స్లోకి వెళ్తే దాని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఈ ఇంతవరకు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇన్కమ్ వరకు చూద్దాం ఇప్పుడు నోట్ థర్టీ ఫైవ్ నోట్ థర్టీ ఫైవ్ నోట్ థర్టీ సిక్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి ఇన్కమ్ పెరిగిందా లేదా సింపుల్ కామన్ సెన్స్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ పెరిగిందా లేదా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ Type in the comment box. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే నోట్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్లోకి వెళ్దాం నోట్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్లోకి వెళ్తే అక్కడ మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఏ ఏ పేజ్లో ఉంది నోట్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఉంటే నేను నోట్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్లోకి వెళ్తాను రైట్ చూడండి నోట్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్ చూసారు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం నెట్ ప్రీమియం కెటాన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఒకటొకటిగా వద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనం ఓన్లీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తామండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ అదేంటి ఫస్ట్ సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ నుంచి వచ్చిందేంటి థర్టీ
టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అయినా కొంతమంది వెరీ స్మార్ట్ ఇన్ నంబర్స్ కొంతమంది అంత స్మార్ట్ కారు ఇది చూడండి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది మెయిన్ ఇన్కమ్ మెయిన్ ఇన్కమ్ తర్వాత సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ చూడండి ఇది సెకండ్ ఇది ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ అండి జూమ్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్ ఈ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఎక్సైడ్ బ్యాటరీస్ ది జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అనేది ఎక్సైడ్ మెయిన్ బిజినెస్ లో నుంచి ఉండేది అదే టూ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ లో నుంచి ఉంది రైట్ ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువగా ఉంది మెయిన్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉందా ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ ఎక్కువ ఉందా వాళ్ళకి టైప్ చేయండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే మీకు ఆల్రెడీ కేసు స్టడీ తీసుకున్నాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమ్మేశారు అవునా అది గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా బాగా ఎక్కడన్నా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఎస్ ఐ రిమంబర్ ది హవ్ సోల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టైప్ ఇన్ కంపెనీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం చూసేటప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు ఇది మాత్రమే ఉంటుంది క్లియర్ అది చూసుకోవాలి ఉందా లేదా అని ఒక్కోసారి వేసాడంటే మనం రైట్ ఇప్పుడు తర్వాత చూడండి యా ఎందుకంటే నేను శ్రీకాకుళం వెళ్ళానండి కొంతమంది పాపం శ్రీకాకుళం విజయనగరం అలాగే ప్రొద్దుటూరు కడప రామగుండం కొన్ని ఏరియాల్లో ప్రజలు సార్ మాకేం తెలియదు సార్ మీరు ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా ఫాస్ట్ పోకండి సార్ అంటున్నారు సో మీ తెలుగు మాకు అర్థం కావట్లేదు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ నేను మాట్లాడే తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం కావచ్చు కొంతమంది తప్పేమి లేదు సో అందుకే కొన్ని కొన్ని సార్స్లో కాదు ఇప్పుడు చూడండి అదర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ నెట్ రియలైజ్ గేస్ ఫ్రమ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ నెట్ రియలైజ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ లాస్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ త్రీ అండ్ తర్వాత చూడండి గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ రైట్ నెక్స్ట్ అదర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ సేల్ ఆఫ్ స్క్రాప్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఆర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫార్టీ వన్ టోటల్ ఈ నంబర్ నోట్ చేసుకోండి టైప్ చేయండి అక్కడన్నా ఈ నంబర్ టైప్ చేయండి ఫోర్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు కంపెనీకి ఈ ఇవి ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ అనమాట ఏమని ఇచ్చాడు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అన్నాం ఓకే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఫోర్టీన్ ఒకసారి అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా రైట్ కరెక్ట్గా ఉందా ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ రైట్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే టైప్ చేయండి ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ టైప్ టైప్ చేయండి లేదు ఇది కరెక్ట్గా లేదు అని టైప్ చేయండి కరెక్ట్గా లేదు అని టైప్ చేయండి ఒకవేళ తప్పు కరెక్ట్గా లేకపోతే టైప్ చేయండి రైట్ ఇంకొకసారి చూపిస్తాను అక్కడ టూ వన్ ఫోర్ రైట్ ఎందుకు ఎక్కడో తేడా ఉందా కరెక్ట్గా ఉందా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎందుకని నేను చెప్తాను చెప్పడానికి ముందు మీరు ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయండి వీటిలో ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ప్రతి సంవత్సరం గ్యారంటీ వచ్చే ఇన్కమ్ టైప్ చేయండి ఏ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఏదో ఒకటి అక్కడ ఏముందో కామెంట్ బాక్స్లో అదే టైప్ చేయండి సేల్ వస్తుందా సేల్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వస్తుందా నెట్ రియలైజ్ గేమ్స్ వస్తుందా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ వస్తుందా సేల్ ఆఫ్ స్క్రాప్ వస్తుందా ఇన్కమ్ ఇన్స్టాలేషన్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అదర్ ఇన్కమ్ అని ఉంది మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కానీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్ చూసుకున్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉందా అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉందా ఒక్కొక్కసారి అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉందంటే అది ప్రతి సంవత్సరం వస్తుందా రాదు కదా కాబట్టి మనం అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్న వాటి మీద ఎక్కువ చూడకూడదు రైట్ సో దీంట్లో ఏమని ఇచ్చాడు సేల్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అంతకుముందు నైన్ సెవెన్ ఫ
ఫోర్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం పెరిగింది కొన్నిసార్లు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటారు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఇక్కడ లేదు కొన్నిసార్లు ఉంటుంది స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎంతమందికి తెలుసు అండి తెలియని వాళ్ళు టైప్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎందుకంటే కొన్ని యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ వస్తుంది దీంట్లో లేకపోవచ్చు టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సార్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్తా విన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరు రా మెటీరియల్ సప్లై చాలు రా మెటీరియల్ సప్లై వేరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన గుడ్స్ ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ డీలర్ దగ్గర డీలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ రీటైల్ దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది అవునా అదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాని కన్వర్షన్ సైకిల్ అంటారు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్దాం కొన్ని ఏంటంటే కంపెనీ తయారు చేసినా కూడా మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ రెడీ అయింటాయి అవి మళ్ళీ ఏప్రిల్లోనో మేలోనో సేల్ చేస్తారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ తయారు చేసినవి ఇయర్ సేల్ చేశారంటే దాన్ని ఏమంటారు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో సేల్ చేస్తే దాన్ని స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ థర్టీ ఫస్ట్ కి ఉండొచ్చు కానీ సేల్ ఏమో ఏప్రిల్ అవుతుంది ఎంతమంది క్లారిటీ వచ్చిందండి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ నాకు అర్థమైంది ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ స్టాక్ ఈ రోజు తెలిసింది స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అనేది అది టెక్నికల్ వర్డ్ అదేం పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ లెటర్స్ గో ఇట్ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తా క్లియర్ యా అందుకే నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చూస్తే దాంట్లో స్ప్లిట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి రెవెన్యూస్ అన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఆ స్ప్లిట్ చేసిన రెవెన్యూస్ మనము డీటెయిల్ గా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రాఫిట్ లాస్ స్టేట్మెంట్ విత్ నోట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసాం లాస్ట్ ఇయర్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది రైట్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ దాని నుంచి కొంచెం పెరిగింది రైట్ అలాగే స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టోటల్ రెవెన్యూస్ మ్యాచెస్ విత్ నంబర్ ఇన్ పిఎల్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ దీంట్లో చూడండి సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది స్క్రాప్ దాన్ని అదర్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కంపెనీస్ దగ్గర ఉంటాయి దాన్ని అమ్మేస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు అది ప్రతి సంవత్సరం వస్తుందా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అలాగే కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించండి ఒకవేళ కన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అయితే ఇటువంటి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆపరే అదర్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూస్ దేంట్లో నుంచి రావచ్చు టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఒకవేళ ప్రింటింగ్ ఇండస్ట్రీ అనుకుందాం ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్క్రాప్ నుంచి రావచ్చు రైట్ స్క్రాప్ నుంచి రావచ్చు క్లియర్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ శ్రావణ్ లైవ్ లో ఉన్నా ఎనీ అర్జెంట్ ఓకే ఓకే నేను లైవ్ లో ఉన్నా సెవెన్ టు నైన్ రోజు లైవ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినా ఓకే బాయ్ రైట్ యాస్ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకోండి వీరిక వినద్దు రైట్ ముఖ్యంగా ఈ అదర్ ఇన్కమ్ అనేది బీ కేర్ఫుల్ చాలా చోట్ల అదర్ ఇన్కమ్ బీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఈ నోట్స్ లో కొన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఒక ప్రాపర్టీ టూ హండ్రెడ్ షేర్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెరిగిపోతుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అసెట్ ఒక పెద్ద కార్ల కంపెనీని అనుకుందాం లేదా మునిగిపోతున్న ఇండస్ట్రీని అనుకుందాం మునిగిపోతున్న ఇండస్ట్రీని మై ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ నోట్స్ అనేది జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ నోట్స్ డీటెయిల్స్ మీకు టీవీలో రావు వెబ్సైట్స్ లో ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్కమ్ చూపిస్తారు మీకు ఇంతకుముందు ఒక కేసు చెప్పాను గుర్తుందా టెన్ క్రోర్స్ ట్వంటీ క్రోర్స్ థర్టీ క్రోర్స్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ కంపెనీ కొంచెం సేల్స్ తగ్గాయని చెప్తే వాళ్ళు ఆడిటర్స్ ఒక ఐడియా ఇచ్చారు పలానా చోట మంత్రి చచ్చిపోవడం హైలైట్స్ జిమ్ 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 సినిమా కాదు కదా గ్రాఫిక్ లో చూపించడానికి ఇక్కడ మీరే తెచ్చుకోవాలి గుర్తుందా మినిస్టరు ల్యాండ్ ఒక కంపెనీ వచ్చింది టూ 
ఏకర్స్ కావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఇవ్వాలనుకున్నారు తెలియని వాళ్ళు రెండోదో మూడోదో ఎపిసోడ్లో చూడండి రైట్ మీకు తెలుస్తుంది అర్థం కాలేదు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు అది అమ్మేశారు అశ్వత్థామహతహ కుంజర కండిషన్స్ అప్లై ఇక్కడ అదర్ ఇన్కమ్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు మెయిన్ పేజ్లోకి వెళ్తే ఏమొస్తుంది లెట్ అస్ సీ ద మెయిన్ పేజ్ ఈ డీటెయిల్స్ ఏముండవు అది ఏ ఎక్కడి నుంచి ఇన్కమో మనకు తెలియదు మెయిన్ దాంట్లోకి వెళ్తే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను మెయిన్ దాంట్లోకి వెళ్తాను రైట్ మెయిన్ దాంట్లోకి వెళ్తే వన్ సెవెంటీ నైన్లో ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు జస్ట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని ఇచ్చాడు టీవీలో అవి కూడా చెప్పరండి టీవీలో చెప్పేది ఏంటంటే ఇది చెప్తారు ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ప్రాఫిట్ చెప్పేస్తాడు అంతే ప్రాఫిట్ ఇంత వచ్చింది అనేసి నైన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వచ్చిందని చెప్పేస్తాడు అంతే ప్రాఫిట్ అండి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు క్లియర్ అందుకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా వేరే కంపెనీస్కి ఎలా ఉందో మనం చెక్ చేద్దాం రైట్ క్లియర్ అండి ఫర్ అట్లీస్ట్ ఇన్కమ్ వరకు ఎంతమందికి అర్థమైంది చేతులు అయితే చేతులు అయితే అన్నీ అంటాను ఇక్కడ ఏమే ఏం చేయాలి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అంతే ఇన్కమ్ వరకు స్లోగా వెళ్దాం బాగా ఫౌండేషన్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే సూపర్గా మీరు ఇంకేం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఇంతవరకు ఇన్కమ్ గురించి ఎంతమందికి అర్థమైంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ రెండు స్ట్రీమ్సే ఉన్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ మళ్ళీ వెళ్దాం ఇదే విధంగా వేరే కంపెనీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎక్స్ సైడ్దే ఎలా ఉంది అన్నీ చూడాల్సిన పని ఇప్పుడు ఇద్దరు కాంప్యూటర్స్ కాబట్టి ఇద్దరు చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూది నేను చూపిస్తా జస్ట్ వెయిట్ రైట్ అలాగే అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ కూడా చూద్దాం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూది కూడా చూద్దాం నేను మీకోసం అన్ని రెడీ చేసి పెట్టానండి విందు భోజనం ఇది రైట్ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ చూద్దాం మనం ఎక్సైడ్ ఎక్కడ ఉంది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో ఏమి లేదండి సింపుల్ ఇండెక్స్ లోకి వెళ్తాం ఓకే ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళి చూస్తాం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చూసుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ సెవెంటీ వన్ చూడండి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ సెవెంటీ వన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా టూ సెవెంటీ వన్ పేజ్ లోకి టైప్ చేస్తాం ఇదిగోండి నోట్స్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నోట్స్ వచ్చాయి నోట్స్ తర్వాత నోట్స్ టు స్టాండ్ అలోన్ కొంచెం ఓపిక చేయాలి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ తర్వాత ఇక్కడ అంటే టూ సెవెంటీ నైన్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ వస్తుంది ఇప్పుడు అరే రాలేదేంటి ఓకే టూ ఎయిటీ సెవెన్ లో ఉన్నట్లుంది ఎస్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూస్తున్నారా కనబడిందా రైట్ ఇలాగ వెతుక్కోవాలి ఓపిక లేదంటే అలా తప్పదు రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూది ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ మనకు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో ఇక్కడ చూసాం ఫోర్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ అన్నాడు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా మీరు నోట్ చేసుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫోర్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ అయింది పెరిగిందా డ్రాస్టిక్గా ఏమైనా పెరిగిందా ఏం పెద్దగా పెద్దగేం పెరగల పెద్దగేం పెరగల రైట్ అదే చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో పన్నెండు వేలు అయింది పోతే మనము పద్నాలుగు వేలతో కంపేర్ చేస్తే పన్నెండు వేలు తక్కువ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నోట్ ఏ నోట్లో చూడాలి చెప్పండి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఏం నోట్ చూడాలి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇక్కడ చూసి చెప్పండి అదర్ ఇన్కమ్ 
రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్ ఏది ఎక్కువ ఉంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మీరు చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా చేయండి ఇక్కడ మాత్రం స్లోగా వెళ్దాం అర్థమయ్యటం కోసం లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి చేసుకోకుండా వెళ్దాము రా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఏది ఎక్కువ ఉంది అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉందా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ ఉందా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనం నోట్ నంబర్ థర్టీ వన్లోకి వెళ్దాం నోట్ నంబర్ థర్టీ వన్ ఎక్కడుందో వెతుక్కోవడం అంతే ఇంకేముంది ఇంకేముంది వెతుక్కోవడమే రైట్ నోట్ నంబర్ థర్టీ వన్ సెర్చ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా ఉందేమో నోట్ నోట్ థర్టీ వన్ రైట్ నోట్ నంబర్ థర్టీ వన్ లేదంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఈ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండి మనం డీటెయిల్గా కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం ఇక్కడ నోట్ నంబర్ థర్టీ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూసేస్తాను ఫాస్ట్గా నోట్స్ ఇదిగోండి నోట్ నంబర్ ఫోర్ నోట్ నంబర్ ఫైవ్ గుడ్ న్యూస్ ఇవన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో దొరుకుతున్నాయి మనకు ఓపిక ఉండాలి అంతే నేను ఒకే క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒకే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాను ఏం తప్పనుకోకండి ఇన్నాళ్ళుగా ఈనాడు కానీ సాక్షి కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ప్రజాశక్తి కానీ విశాదాంధ్ర కానీ ఆంధ్రభూమి కానీ ఆంధ్రప్రభ కానీ కొన్ని వందల వేల న్యూసులు చదివినారు ఆ న్యూసులు చదవడం వల్ల మీకు ఫైనాన్షియల్గా ఏమైనా బెనిఫిట్ వచ్చిందా లేదు ఉంది కాదని చెప్పను జీరో బెనిఫిట్ అంటే చెప్పను పోతే వేస్ట్ న్యూసులు చదవం ఇప్పుడు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదవం వన్ సెకండ్ ఐ టెల్ యూ వారన్ బఫెట్ హౌ హీ హాస్ బికమ్ రిచ్ ఈస్ హీ సెట్ అదర్ పీపుల్ రీడ్ ప్లే బాయ్ ఐ రీడ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు నన్ను కూడా చాలా మంది అంటారు సార్ మీరు ఎలా డబ్బు సంపాదించారు ఒకసారి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు అంత ఫాస్ట్గా పైకి వచ్చారు అంటే సింపుల్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ టీవీలు చూస్తారు నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ చూస్తాను అంతే దట్ షిట్ రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం నోట్స్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవాలంటే నాకు ఓపిక లేదండి ఎనీహో స్పాంటేనియస్గా చెప్పేస్తాను మీకు ఇవన్నీ బ్రెయిన్లో కూర్చున్నాయి కదా మేము ఎంబీఎల్ చదవలేదు ఎంబీఎల్ చదివింటే మీకు నోట్స్ టు కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇచ్చాడు నోట్స్ చూడండి ఒక్కొక్క దాని నోట్స్ టూ కన్సల్ట్ నోట్ టూ తర్వాత ప్రాపర్టీస్ మనం ఏ నోట్లు అనుకున్నాం థర్టీ ఫైవ్ అదర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసోసియేట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇన్వెస్ట్ ఇవన్నీ నోట్స్లో డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు అదర్ నాన్ కన్కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చేశారు నాన్ కన్కరెంట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇన్వెంటరీస్ వాళ్ళు ఏ ఇన్వెంటరీస్ మీద చేశారు అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని పోయి తర్వాత ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అంటే వాళ్ళకి రావాల్సినవి అమ్మేశారు ఇంకా డబ్బులు రావాలి అది ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వచ్చినప్పుడు అది వస్తుంది అందుకని మీకు జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను తర్వాత నోట్స్ అండ్ కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ట్వెల్త్ రిసీవబుల్స్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఎంత ఉంది నోట్ నంబర్ ఫోర్టీన్ అదర్ బ్యాంక్ ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇవి అర్థం అవుతాయి ఇప్పుడేం అర్థం కాదు డోంట్ వరీ అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ చెప్పాను కదా అసెట్స్ లైబిలిటీస్ వచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఆ నోటు పై చూడడం ఎంతే రైట్ అదర్ ఈక్విటీ నోట్ నంబర్ ట్వంటీ నాన్ కరెంట్ బారోయింగ్స్ అంటే వాళ్ళు తెచ్చుకున్న అప్పులన్నీ కూడా డీటెయిల్గా చూడండి ఎంత డీటెయిల్గా ఇచ్చారు నాన్ కరెంట్ ప్రొవిజన్స్ డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అంటే ట్యాక్స్ కట్టే ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ముందు కట్టేస్తారు మళ్ళీ కొన్ని డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఉంటుంది లైబిలిటీ ఉంటుంది లైబిలిటీ అంటే తక్కువ కట్టి ఉండొచ్చు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వెనక్కి లాక్కొనిస్తుంది ఇవ్వండి రా బాబు అని లేదా వీళ్ళు ఎక్కువ కడతారు వెనక్కి తీసుకుంటారు సో అవి కూడా తర్వాత డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చాడు నోట్స్ టు కన్సల్ట్ ఇవన్నీ మనం చేయాల్సిన పని లేదు చూడడం వస్తే చాలు ఇక్కడ ఏం పెద్ద నంబర్స్ ఉన్నాయండి ఏమి ఇంటిగ్రేషన్ ఉందా క్యాలిక్యులేషన్ ఉందా టక్ ఏముంది ట్రిగ్నామెట్రీ ఉందా ఏమి లేదు హ్యాపీగా చూసుకుంటుండమే రైట్ నోట్ ట్వంటీ సిక్స్ సార్ ఇంత పని చేయాలంటే ఏదైనా షార్ట్ కట్ కావాలంటే టైప్ చేయండి మేము హెల్ప్ చేస్తాం మేము రైట్ రైట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ
ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಆಹಾ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮನೆ ಕಾಲಿಸ್ ಮರ್ಚಿಪೇ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿಸ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ರೈಟ್ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೇ ನೇನು ಚೂಪಿಸ್ತಾನು ಎಕ್ಸೈಡ್ ವೇರೆಲ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಜಾಸ್ತೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟು ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲೋ ಚೂಪಿಸ್ತಾ ಆ ರೆಂಡು ಒಕ್ಸಾರ ಚೂಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎಸ್ ಟು ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ Just wait, 287. Income loan, let's go here. Here is note number 31. So, note number 31. So, let's go to the two. Note number 31. Now, let's go to the 39. Let's go to the fast scale. Right. Right. ಇಕ್ಕಡೆ ಚೂಡಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರೆಂಡು ಚೂಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನಬಡ್ತಾ ಅಂಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನುಂಚಿ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ವಚ್ಚಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಚ್ಚಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಚೂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ತಗ್ಗಿಚ್ಚೇಸಾಡು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಪನ್ನೆಂಡು ವೇಲ ತೊಂಬೈ ಏಳು ಅಂತೇ ಇಂಕಾ ವಾಳಕ್ಕೆ ರಾವಲ್ಸಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ವಂದ ಕೋಟ್ಲು ಇಂಕಾ ರಾವಾಲಿ So, other income, so, here we go, other income, 127.84, bank deposits, 28, income tax reported, financial assets carried out, amortization cost, 103, investment designated, this one, 1,300, 1,300, 1,300, 1,300, charges, fair value of investment designated, next, gain of loss of investment, other non-operating income, so, the end of the day, 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 ದೀಂಟ್ಲೋ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೋ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೇಲ್ ಲೇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಲೋ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೇಲ್ ಉಂದಿ ಅಲಾಗೇ ಇಕ್ಕಡ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದಿ ಒಕ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದಿಗೊಂಡು ಚೂಸ್ತೇ ಈ ನೋಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೋ ಮನ ಚೂಸಾಂ ನೋಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೋ ಪೋತೇ ಅಕ್ಕಡ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದಿ ನೇನು ಚೂಪಿಸ್ತುನಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀಲ್ ಏಮಂದಿ ಚೂಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಲೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರುಂದಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಳಕ್ಕೆ ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲೋ ಲೇದದಿ ಚೂಸಾರಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲೋ ಲೇದಾ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸೋ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂತಮಂದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಿ ಈ ವಿಧಂಗ ರೆಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೂಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಮೂಡೋ ದಾನಿ ಚೂತಾವ ಅಮರ್ ರಾಜ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಚೂತಾವ ಅಮರ್ ರಾಜ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದಾಂಟ್ಲೋನೇ ಚೂದಾಂ ಅಮರ್ ರಾಜ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಯನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ರೈಟ್ ದೀಂಟ್ಲೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇ ಮಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ತುನಾನು ನೋ ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ನೋ ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರೆಂಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗಾ ಉಂಡದು ಅದೇ ಕಂಪನಿದು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಸಂವತ್ಸರ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ವಿ
ఫస్ట్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇక్కడ మొదటి నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటూ వస్తారు ఇది చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కనబడుతున్నాము రాజ బ్యాటరీ రైట్ రైట్ చూడండి జనరల్గా సేమ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అంటే సిమిలర్ ఉంటుంది కానీ సేమ్ కాదు ఐ విల్ రిపీట్ దేర్ మే బీ సిమిలారిటీస్ బట్ నాట్ ద సేమ్ చూడండి కంటెంట్ విజన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ ది మేనేజ్మెంట్ డెస్క్ అవార్డ్స్ రికగ్నైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ చూడాలి ఒకవేళ మీరు అమరాజాలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం ఎక్కువ స్పీడ్ వద్దు వాళ్ళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది ఎక్సైడ్ది ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది ఇది అమర్రాజాది ఈ వర్డ్స్ వాళ్ళు ఏదేదో వాళ్ళు రాసుకుంటారో అది చూసుకుందాం సేల్స్ చూడండి పెరుగుతున్నాయా లేదా వాళ్ళ సేల్స్ పెరుగుతున్నాయా లేదా అమర్రాజాది రైట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఎంత ఉంది ఇది మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి అమర్రాజాలో ఎంత ఉంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఎక్సైట్లో ఎంత ఉంది ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే ఈ రెండు కంపెనీస్ కొన్నాళ్ళుగా స్టాగ్నేటెడ్గా ఉన్నాయి ఇంకా రాబోయేది ఎలక్ట్రానిక్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఈ డీజిల్ కార్లు పెట్రోల్ కార్లకు సంబంధించిన వాటి మీదే పెద్దగా ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు ఇండస్ట్రీ మే గోయింగ్ టు టేక్ షిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే రైట్ స్టెప్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి బిజినెస్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్న వాళ్ళు మునిగిపోతారు ఎందుకంటే టర్నింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ట్రాన్స్లేషన్ పెరియడ్ ఇటువంటివి ఒక్కోసారి మనకు మంచి ఆపర్చునిటీస్గా ఉంటాయి అనమాట వాటిని క్లోజ్గా స్టడీ చేసాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ దే వీళ్ళ కాంపిటేటర్ ఇంకెవడో వచ్చు సూపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కార్లకు సరిపోయే ఒక బ్యాటరీ తయారు చేశాడు అనుకోండి తక్కువ కెపాసిటీతో ఈజీగా ఛార్జబుల్ ఉండేటట్లు అప్పుడు వాళ్ళు షైన్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాడు అండి ఎక్సైడ్ వాళ్ళు ఇది ఏఆర్బిఎల్ది ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ డెస్క్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏదో చెప్పింటారు రైట్ ఇవన్నీ చూసుకోండి వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూడగానే కొంచెం ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఫర్మ్ మీద పెడుతున్నారు అనేసి ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది రైట్ లెటర్స్ గో లిటిల్ బిట్ ఫాస్టర్ ఓవర్ వ్యూ ఏంటి రైట్ బ్యాటరీ సెక్టర్ బ్యాటరీ సెక్టర్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది ద ఇండియన్ లెడాసిటి ఇండస్ట్రీ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ యూఎస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోయింగ్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ గ్రోత్ పెరుగుతోంది ఓవరాల్గా ఇండస్ట్రీ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతోంది ఐడియా ఎక్సైడ్లో కూడా అదే ఇచ్చాడు ఈ వీళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఏ గ్రోత్లో పెరుగుతుంది మనం చెక్ చేసుకుందాం రైట్ నెక్స్ట్ సో దీంట్లో నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వను విల్ గో వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఏమేం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తర్వాత ఆటోమేటివ్ బ్యాటరీ డివిజన్ ఎలా ఉంది బిజినెస్ ఎలా ఉంది డిస్పైట్ బీయింగ్ లుక్ స్టోర్ ఎన్వాన్మెంట్ ప్రివేయింగ్ చూడండి దాంట్లో కూడా అదే ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్కి వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఇయర్ జనరల్గా సైక్లిక్ అలా ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ఇండస్ట్రీ డౌన్లో ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతుంది కోవిడ్ తర్వాత ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ బాగా పెరిగింది కోవిడ్ అంతకుముందు అంత ప్రై లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఉండాలి వీళ్ళు మారిపోయారు రైట్ సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం కళ్ళకు కొంచెం స్ట్రెయిన్ ఇస్తుంది ఆ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏం చేస్తానంటే మేము స్క్రీన్ చూడకుండా మీ కామెంట్లు మాత్రం చూస్తాను ఆ లోపల మీరు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి రైట్ చేస్తాను విల్ కమ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ మళ్ళీ మనం ఈ రోజు క్యాష్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ ఏదైనా టైప్ చేయాలనుకుంటే కామెంట్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే అడగండి ఒక టూ మినిట్స్ నేను కామెంట్ బాక్స్ ని చూస్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టూడియోలో లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసాం కాళ్ళకి కాస్త స్ట్రెయిన్ తగ్గడం కోసం టూ మినిట్స్ స్టూడియోలో లైట్స్ ఆఫ్ మీరు కామెంట్ బాక్స్ టైప్ చేస్తారా టైప్ చేయండి కామెంట్స్ లో ఎంతమంది ఉన్నారండి టైప్ చేయండి ఇక్కడ 
How many people are present here? Type in the comment box. How many people are there? Type in the comment box. I am here. Make any questions doubt the type chain. Right. Kondo mana dia kari Angel one mali type cie manje pe sure. Angel one deh cesta ni dek. Kacitan ke jasa no. How to buy si SIP intraday trading cesta ni dek. I fundamental analysis aini nanti ni SIP lo intraday trading ella cie ella ni dek miko nair pesan. So that miko Angel one deh clear ke text type jasa no. Individual follow i ante ya education. Aku no valu एजुकेशन ने कॉलेज लोगों को एजुकेट चेंज करने, इंडस्ट्रीज़ गुनी स्टिल्स कुंटो उन्टा रो, ये पैदा बिज़नेस पर्सन है ना कोटा कोटा इंडस्ट्रीज़ ये में मोस्ट नए वाला ऑफिस लो स्टाफ मीटिंग्स तो स्टाफ मीटिंग्स चेंज चेंज इंटेंट एजुकेशन है, उड़ा कोटा मार्केटिंग पर्सन उस तरह मिडिया� इंट्राडे को नहीं चप्पन नहीं इधर इपेन एवेंट ने फंडामेंटल एनालिसिस साइन तरह था टेक्निकल एनालिसिस ने टू दे टेक्निकल एनालिसिस साइन तरह था इंट्राडे ओन टुंडी चप्पन हो इंट्राडे कच्चे तंगे चप्पन हो इनके अंदर क्वेश्चंस उन्हें टाइम आंध्र स्पॉट रिप्ले टाइप जैसा हाउ टू प्रेडिक्ट � Yes, how to predict three short terms, three global services. I uh, don't uh, waste and then pump it just the best trip. Point intrinsic value of company. Chapter and explain just now. Yeah, what I want to the excess cash on the in which website you are seeing. Uh, मेरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी वेबसाइट लॉन्च डाउनलोड जस्ट को चंडी। आई हैव ग्रोड ही माय अकाउंट इज इट इम्पोर्टेंट ओपन है या एंजल वन लो ओपन जैसे माँ गाइडेंस उन्नत दे इधर ओनली एजुकेशन है। एंजल वन लो ओपन जैसे नॉलेज में गाइडेंस सिस्टम लाइफलॉन्ग राइट इंटरेंसिक वैल्य� Angel one account already sir how to take account from you my other account this one to me family members meet this condi grow the account to the one in the mother in account open just condi so that main guidance system in the education or the guidance or into different different 
అప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఈ పనులన్నీ నాకు వచ్చు కాబట్టి అది నేను చేసి మీకు హెల్ప్ చేస్తాను అప్పుడు అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఈజీ ఐ విల్ బీ లైక్ రెడీ రికనర్ ఎగ్జామ్ హాల్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్టు నేను ఇస్తాను రైట్ రైట్ వెల్ ద ఈవినింగ్ వెల్ ద ఈవినింగ్ హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంక్స్ ఎస్ బ్యాంక్స్ గురించి కూడా చెప్తానండి చెప్తాను హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంక్స్ అన్నారు చెప్పుకుందాం చెప్పుకుందాం ఎఫ్ఎండ్ గురించి చెప్తాను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చెప్తాను స్టాక్ ప్రైస్ ఉందా ఎక్కువగా ఉందా ఎలా తెలుసుకోవాలి అది చెప్తాను ఫెయిర్గా ఉందా లేదా చెప్తాను మీకు చెప్తానండి అది కూడా చెప్తాను రైట్ నా లెటర్స్ గో ఇన్ టు అవర్ సెషన్ ఇప్పుడు ఏఆర్ బోధి చూసాము వీళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్టు ఈ విధంగా డీటెయిల్స్ చూసుకుంటూ పోతే ఏ ఏ పేజ్లో ఉందో ఒక్కసారి వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కూడా చూసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళ దాంట్లో ఇది స్టాండ్ అలోన్ స్టేట్మెంట్ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇక్కడ చూడండి వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా Type in the comment box. His voice is clear. Type in the comment box. Right. Voice is clear. Well, the evening. Well, the evening. Type in the comment box. Right. Here we are. 6893 2018 సిక్స్ టూ డబల్ నైన్ అయింది సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అంటే పెద్దగా పెరగలేదు ఈ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైనా టైప్ చేయండి ఈ నంబర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్కి వచ్చింది సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ టైప్ చేసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వీళ్ళ అదర్ ఇన్కమ్ నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో ఇచ్చారు నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో ఇచ్చారు ఎక్స్పెన్సెస్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇదే స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చేశారు ఎక్సైడ్లో ఏం చేశారు ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టి నోట్లో డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేశారు Purchase of stock and trade, changes in inventory, excise duty, employees benefit rate expenses, so employee benefit rate expenses 345, this is crores loan, millions loan, so this is the amount, all amounts and crores except share data and where otherwise stated, yes, 345 crores employment benefits cost me, that is the amount of money, right? అదర్ కం కంప్రెన్సీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎర్నింగ్ బిఫోర్ షేర్ ఇక్కడ చూడండి బోనస్ అండ్ డైల్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చింది ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ యా నౌ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యాన్యువల్ ఈ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ టైప్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో జస్ట్ మీ గుర్తుండడం కోసం ఇమీడియట్గా నేను అమర్రాజ బ్యాటరీస్ దే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంట్లోకి వెళ్తాను టూ సెవెంటీ వన్ పేజ్లోకి వెళ్తాను అక్కడ పేజ్ నెంబర్ టూ సెవెంటీ వన్లో ఉన్నట్టు ఉంది చూద్దాం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ సెవెంటీ వన్ ఎస్ ఇచ్చండి కన్సాలిడేటెడ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ దీంట్లో చూస్తే టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ ఉండేది టెన్ థౌజండ్ అయింది అంటే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయ్యాయి అదే ఎక్సైడ్లో ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అమర్రాజాలో ఉందా ఎక్సైడ్లో ఉందా టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అమర్రాజాలో ఉందా చూడండి అమర్రాజాలో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఉన్నింది సారీ ఎక్సైడ్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఉన్నింది అదే జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అయింది అమర్ ఎక్సైడ్లో అదే అమర్ రాజాలో సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ అయింది ఏ కంపెనీలో గ్రోత్ బాగుంది టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ విచ్ కంపెనీస్ హ్యాంగ్ బెటర్ గ్రోత్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్లో గ్రోత్ బాగుందా ఎక్సైడ్ బ్యాటరీస్లో గ్రోత్ బాగుందా 
by the way it is not an investment advice it is for education purpose it is not investment advice it is for education purpose mimmal educate chestunna education is a progressive realization of our ignorance ilage oka rendu companies manam compare chesthe meek idea edi better anipistundi meere type cheyandi nenu cheppanu ekkada profit growth ekku undi actually amar raja chinna company x side pedda company ఎక్సైడ్ ఓల్డ్ కంపెనీ అమర్ రాజా ఓల్డ్ అంటే మళ్ళీ అంత ఓల్డ్ కంపెనీ కాదు ఏది గ్రోత్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది టైప్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని టైప్ ప్రతి ఒక్కరు టైప్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు కొంచెం చిన్నగా అయినా పెద్దగైనా పర్లేదు టైప్ చేయండి రైట్ ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో పోయి చూద్దాం రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ సేల్స్ ద్వారా వచ్చిందా లేదా అదర్ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చిందా అది కూడా చూడాలిగా కాబట్టి ట్వంటీ టూలో పోయి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ట్వంటీ టూ పేజ్ నెంబర్ సారీ నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఫాస్ట్గా వెళ్దాం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం లెట్ ఇస్ గో వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఎందుకంటే ఈ పీడిఎఫ్లో సెర్చ్ చేయడం కొంచెం కష్టమే ఒక్కొక్క పేజ్ ఒక్కొక్కటి దీంట్లో ఉంటుంది పోతే చదువుకునేటప్పుడు మీరు అందుకే ముందే చెప్పాను ఎక్సెల్ షీట్ ఈ డేటా డేటా అట్లా ఎట్లా ఎక్సెల్ షీట్లో కాపీ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది లేదా నోట్బుక్లు వారన్ బఫే కాలంలో రాకేష్ జన్జన్ వాళ్ళ గారు ఇప్పటికీ అంటే చనిపోయే ముందు రోజు వరకు ఆయనకి నోట్బుక్లు రాసుకునే అలవాటు ఉంది నోట్బుక్ బెస్ట్ యాక్చువల్గా మనం చిన్న చిన్నవి నోట్ చేసుకోవడానికి కష్టం కాబట్టి నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్న మనం చూసింది రైట్ నోట్ నెంబర్ టెన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నోట్స్ టు నోట్ నెంబర్ ఫైవ్ నోట్ నెంబర్ సిక్స్ నోట్ నెంబర్ సెవెన్ నోట్ నెంబర్ నైన్ నోట్ నెంబర్ టెన్ నోట్ నెంబర్ లెవెన్ నోట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అదర్ ఈక్విటీ కన్సల్టేటెడ్ నోట్ నెంబర్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ నోట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 వన్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ వన్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కాంప్రమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కమిషనింగ్ వాళ్ళ ఇది చూడండి సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్రమైజ్ ఆఫ్ అదర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది డివిడెండ్ ఇన్కమ్ వచ్చింది అదర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది నోట్ నంబర్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ రావాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అదర్ లైబిలిటీస్ ఇదిగోండి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ గుర్తుందా మనం పేజ్ నెంబర్ టూ సెవెంటీ వన్ లో చూసాము ఇక్కడ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏమిచ్చాడు టెన్ థౌసండ్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ మళ్ళీ దాని కింద ఇచ్చాడు సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ రెఫర్ నోట్ వన్ బిలో అని ఇచ్చాడు మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది చూడండి దాన్ని మళ్ళీ సబ్ నోట్ వన్ లోకి వెళ్ళమంటున్నాడు ఇక్కడ నోట్ వన్ లోకి వెళ్ళమంటున్నాడు సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ 45.25 ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది టెన్ థౌసండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇస్ ఎ గుడ్ గ్రోత్ రైట్ తర్వాత ఇప్పుడు చూద్దాం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి రెండు పాయింట్స్ మాత్రం ఈ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్తో నేను చేస్తాను సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా కూడా వస్తుంది క్యాలిక్యులేటర్ కనబడుతుందా అండి మీకు క్యాలిక్యులేటర్ కనబడుతుందా కనబడలేదు వెరీ గుడ్ మంచిదే కనబడకపోతే మంచిదే రైట్ నేను క్యాలిక్యులేటర్తో టైప్ చేసి చూస్తాను ఇక్కడ అమర్ రాజాలో సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ అయింది ఈజీనెస్ కోసం చెప్తున్నా ఇక్కడ చూపిస్తాడు అండి అమర్ రాజా సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అంటే సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అనుకుందాం ఇక్కడ టెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో మైనస్ టెన్ త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ అంటే అమర్ రాజాలో గ్రోత్ అయినది ఏంటంటే గ్రోత్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ గ్రోత్ అయింది అంటే దాన్ని మనం డివైడెడ్ బై అంతకుముందు సిక్స్ ఫైవ్ సింపుల్ అండి మన సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఫార్ములా బై సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ ఇంత గ్రోత్ అయింది ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ఎంత గ్రోత్ 
పర్సంటేజ్ వస్తుంది అని తెలుస్తుంది త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ యావరేజ్గా లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది యావరేజ్గా గుడ్ గుడ్ గ్రోత్ ఇప్పుడు స్టాక్ ప్రైస్తో దాన్ని చెక్ చేసుకుందాం ఈ గ్రోత్ దీని అమరాజాలో ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎక్సైడ్లో ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ దేంట్లో కంపారిటివ్లీ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి గ్రోత్ ఫాస్ట్గా దేంట్లో ఉంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు నోట్ వన్ అనుకున్నాం నోట్ వన్ దీని కిందకి వద్దాం సేల్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అన్నాడు ఇది చూడండి నోట్ వన్ బిలో నోట్ టూ బిలో నోట్ వన్ పది పదివేల కోట్లు అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్రాస్ రెవెన్యూ లెస్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాడు అంటే అమ్మాడు తక్కువ రేట్లో ఇచ్చేసాడు సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ పెద్దగా ఏం లేదు కాబట్టి మనకేమి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు సో సో దట్ ఇస్ నాట్ బిగ్ ఇష్యూ రైట్ నెక్స్ట్ ఇవి ఇన్కమ్ సైడ్ అయిపోయింది నౌ లెట్ ఎస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో చూద్దాం ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం క్లియర్ ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్పెన్సెస్ చూద్దాం ఏ ఏ పేజ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉంది డీటెయిల్స్ చూసుకుంటూ ఎక్స్పెన్సెస్ సైజ్ లోకి వెళ్తాం క్లియర్ ఒకసారి మీ దగ్గర యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఉంటే ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్కి వెళ్ళండి ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ కూడా చూడాలా ఎందుకంటే అది దట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ యా నౌ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ సైడ్ పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్ లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్ లోకి వచ్చాను వస్తే చూడండి పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్ యా కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు ఇక్కడ కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాబట్టి టైం పడుతుంది యాక్చువల్గా ఇంత టైం పట్టదు డోంట్ వరీ మీరు చేసినప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయగలరు నాకు తెలుసు ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఈజీ అసలు బీకామ్ వరకు చదివిన వాళ్ళు ఇంకా ఈజీ ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్స్పెన్సెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఒకసారి నా ఫేస్ కెమెరాని డిజేబుల్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోగలుగుతారు కొంచెం జూమ్ చేద్దాం సరిపోతే రైట్ కాస్త జూమ్ చేస్తే యా ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేశాడు థర్టీ సెవెన్ లో పెట్టుకున్నాడు రైట్ నోట్ నంబర్ థర్టీ సెవెన్ రైట్ నేను ఒక పని చేస్తాను నేను కూడా ఒక నోట్ బుక్ రాసుకుని రాసి పెట్టుకుంటే సరిగ్గా మళ్ళీ మళ్ళీ పైకి వచ్చే ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అందుకే పక్కన నోట్ బుక్ ఉంటే బెటర్ నోట్ నంబర్ థర్టీ సెవెన్ చూడాలి ఇప్పుడు రైట్ తర్వాత పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ చూడండి మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏది ఉంది సెవెన్ థౌసండ్ దీని మీద మనం ఫోకస్ పెడితే ఇదిగోండి మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది ఉంది దాని మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి ఇది చూడండి సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ సెవెన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఇది నోట్ చేసుకోవాలి సెవెన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ అని నోట్ చేసుకోండి పక్కన నోట్ చేసుకోండి నోట్ బుక్లో కానీ పేపర్లో కానీ నోట్ చేసుకోండి తర్వాత పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ తయారు చేసి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈసారి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం ఐటమ్స్ కొని ఈ సంవత్సరం పేమెంట్ చేస్తే స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటారు ఇక్కడ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ చూడండి ఎక్స్పెన్సెస్ లో వేరే వస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేశారు ఈ సంవత్సరం పేమెంట్ చేస్తున్నాను ఏమేం కావాల్సి వస్తుంది మూడు సరుకుల వాళ్ళకి బ్యాటరీలు పెట్టడానికి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ వాళ్ళు సప్లై చేసేవాడు థర్టీ ఫస్ట్ రోజు సప్లై చేసి ఉంటాడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో వీళ్ళు పేమెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు రైట్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ తగ్గించుకోవడం కోసం వాడు వేరే కంపెనీ వాడు ముందు చేస్తాడు వీళ్ళు ట్యాక్స్ కోసమో ఏదో బెనిఫిట్ ఏదో ఉంటాయి అడ్జస్ట్మెంట్ అది కరెక్ట్గా థర్టీ ఫస్ట్కి అందరు క్లోజ్ చేయలేరు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఈ లాస్ట్ ఇయర్ తెచ్చుకున్న దానికి ఈ సంవత్సరం పేమెంట్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి క్లియర్ ఎంతమంది క్లియర్ అయిందండి ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ వేరు 
ఇన్కమ్ సైడ్ వేరు ఎంతమంది క్లియర్ అయింది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఎంబీఏలో చెప్తారండి బాబు ఎంబీఏలో కామర్స్లో సిఏలో యాక్చువల్గా ఇదే టాపిక్ని ఇప్పుడు మా అమ్మాయి సిఏ చేస్తా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక నెల రోజులు చెప్తారు నేను ఇంకా అంటే సెక్షన్స్ సబ్ సెక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి మనం జస్ట్ ఐఎమ్ బ్రీఫింగ్ అవుట్ రైట్ ఇప్పటికే ప్రజలకి బోర్ కొట్టేస్తూ ఉంటుంది సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకుంటూ ఉంటారు యా నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ ఇది చూడండి మైనస్ వచ్చింది ఇది పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ ఇది మైనస్ లో వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఇవ్వాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఏ లాస్ట్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లేదు ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఏముండొచ్చు ఎంప్లాయీ బెన్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎక్సైడ్ వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్సైడ్ వాళ్ళు ఎంత పెడుతున్నారు అమర్రాజు వాళ్ళు ఎంత పెడుతున్నారు వాళ్ళకు వచ్చే ఇన్కమ్కి వీళ్ళు పెట్టే ఖర్చు ఎంత ప్రపోర్షనేట్ ఉంది జనరలీ ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే గుడ్ దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి ఎంప్లాయీస్ దే బికమ్ లెథర్జెటిక్ అనవసరంగా వీళ్ళు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు అని అర్థం సో అదొక ఫ్లాష్ పాయింట్ లాగా మీకు పనిచేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇవి ఎక్స్పెన్సెస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఇన్ ఫోర్స్ దీని వెనక వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉండేది కాబట్టి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చేంజ్ ఇన్ వాల్యుయేషన్స్ నవ్ ఇప్పుడు మనము నోట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుందాం కాస్ట్ ఆఫ్ కన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం పేజెస్లోకి వెళ్ వెళ్ళిపోదాం క్లాస్లో అయితే నాకు ఎవరో ఒకరు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు మనం నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి థర్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ వరకు వెళ్ళాలి రైట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇలాగే ఉంది ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తాను నేను వేరే దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తాను సో దట్ అది ఎక్సైడ్ ఓపెన్ విత్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఏదండి అదర్ ఇన్కమ్ థర్టీ సెవెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కన్స్యూమ్ ఇక్కడ చూడండి కనబడుతున్నాడు యా రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనబడుతుందా కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ సెవెన్ జీరో సిక్స్ నైన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ థర్టీ ఎయిట్లో అనుకున్నాం ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇవేమో నాకు ఎక్కర్లేదు పెద్దగా మీరు మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇంకొంచెం డీటెయిల్ కదా ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ చూడండి శాలరీస్ వేజెస్ అండ్ బోనస్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ మీద పెడుతున్నారు నోట్ డౌన్ నోట్ ఇన్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీ నోట్ బుక్ లో చేసుకుంటే క్యాల్కులేషన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది నేను ముందుగా చెప్పాను నెక్స్ట్ ఈ రోజు నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుంచి ఖచ్చితంగా పెన్ పేపర్ లేదా నోట్ బుక్ ఒక క్యాలకులేటర్ కూడా రెడీగా పెట్టుకోండి అండి అన్ని క్యాలకులేషన్ మైండ్ లో వేయలేము తయారు టైప్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే చేసుకోండి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంది థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ దీంట్లో వెళ్ళి చూద్దాం రైట్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే ఓవరాల్ ప్రాఫిట్స్ లో నెట్ ప్రాఫిట్స్ లో వీళ్ళు ఎంత తీసుకుంటున్నారు అని చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ ఉండండి ఒక నిమిషం యా 
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని కొన్ని మనం బుర్రలు పెట్టాల్సి వస్తుంది థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ కదా ఈ కంపెనీకి ఉన్న ప్రాఫిట్స్ ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ వీళ్ళు తీస్తున్నారు అంటే కంపెనీకి ఉన్న సేల్స్లో సేల్స్ ఎంత అయింది ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది చూడండి థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ అంటే థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ డివైడ్ బై ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంత అయింది చూడండి టైట్ చేయండి థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఇంటు హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళది ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ వచ్చి సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నారు సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ అమర్రాజు వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతాను ఈ నంబర్ నాకు చెప్పాలి కాబట్టి అందుకే కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ కోసం ఎంత చేస్తున్నారు దీంట్లో సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ టైప్ చేసుకోండి ఇవన్నీ రేషియోస్ అంటారు రేషియోస్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో పోయినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఐడియా కోసం చెప్తున్నా ఇవన్నీ చేయకుండా వెబ్సైట్లు ఏంటంటే వీటి రేషియోస్ రెడీగా ఇచ్చుంటారు ఎంత పర్సంటేజ్ వీళ్ళు పెడుతున్నారు డెట్ ఎంత ఉంది ఈక్విటీ ఎంత ఉంది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత అది చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది క్లియర్ అందుకే నేను చెప్తున్నా రైట్ అదే అమర్ రాజాలో ఇది టూ థౌజండ్ అదే ఎక్సైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వస్తే ఎంత పెట్టారు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది పెరిగిందా లేదా అని ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ థౌజండ్ జీరో జూ టూ సేమ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అయింది ఎంప్లాయీస్ మీద ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగాయా తగ్గాయా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్సైడ్ దే ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ మీద పెరిగాయా తగ్గాయా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ చూశారంటే ఇది కొన్ని ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ బై సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ దీన్ని చూద్దాం వీళ్ళ చూద్దాం అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ నోట్ చేసుకోండి అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఓకే ఎంప్లాయీస్ కోసం త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ పెట్టారు ఫర్ దట్ దే దే ఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ టైప్ చేసుకోండి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ఇంటు హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అమర్ రాజా ఈజ్ గివింగ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి నోట్ చేసుకోండి నేను చేసిన క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం నోట్బుక్లో చేశాను నేను బొర్రలో ఏం చేయాల ఇది కూడా నోట్బుక్లో చేస్తే ఈ విధంగా రాసుకున్నా సింపుల్ ఇదే విధంగా రాసుకోండి పెద్ద బొర్ర మిఠాలు చెప్పలేదు సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఇదేమైనా చెప్పండి దీంట్లో ఏమున్నాయి ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ బై అంతే కదా ఐదు నిమిషాల్లో వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగే ముందు మనకే కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అమర్ రాజా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సైడ్ వాళ్ళు సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ రెవెన్యూస్లో సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సైడ్ వాళ్ళకి పోతోంది అమర్ రాజాకి పోతోంది అంటే ఎక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎఫిషియంట్గా ఉన్నారు నాకు అని అనకండి బుర్రబెట్టి ఆలోచించండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎఫిషియంట్గా ఉన్నారు అమర్ రాజా ఎక్సైడ్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎవరు ఎక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎఫిషియంట్గా ఉన్నారు టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఏ ఎంప్లాయీస్ ఎఫిషియంట్గా ఉన్నారు టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ విచ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎఫిషియంట్ అమర్ రాజన ఎక్సైడ్ ఇప్పుడు మీకు ఏ అభిప్రాయంకి వచ్చారు క్వాలిటీ ఎక్కడ బాగుంది అని మీకు అనిపిస్తోంది మీకేమనిపిస్తుంది అక్కడ ఫీలింగ్ కాదు ఇది ఎమోషనల్ లాజిక్ టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఎమోషనల్ లాజిక్ టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూది కూడా చూద్దాం రైట్ ఎక్సైడ్ ఎక్సైడ్లో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎంత ఉంది చూస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో చూడండి 
employees benefit expenses 1002 2022-23 employees benefit ikkad chupistha undandi nenu chupistha note cheskondi ikkada employees benefit chudandi dayaches note cheskondi 1002 nenu zoom chestunna chudandi 1002 note cheskondi 2022 lo x side 1022 X side wall sales and the chai 15202. Actually, other income they calculate chai good. Strictly speaking, other income on a calculate chai good. Strictly speaking, other income on a calculate chai good. In the day, investment to bonus cost implies impanjasher. Impanjay like that. Company invest chase in the cavity at the chai good. Anyhow, equal rough idea cost of Malin and detail chest done. So 15,202. And 1,022,15,202. And 6.72. 6.72%. Now, Mana in Jadante Ipudokasari Amaraja batteries the two thousand twenty two length on the calendar. He put knowledge just on excited battery two thousand eighteen length on the two thousand twenty two length on the Amaraja batteries the two thousand eighteen length on the two thousand twenty two length on the Mana calendar. Right. He put Amaraja and two thousand twenty two. He cut a notes and it changes inventories, notes of Karledu, Manamo direct. Cash flow statement like Elda 271. Right. Consolidated profit and loss. You can choose employee benefit expenses. Entundi, type in the comment box. Amar Rajalo, 2022 low. Employees benefit expenses. Entundi. Under type chain. Employee benefit expenses. Type chain. Type chain. Five ninety one point eight. Okay. Amaraja Kochina revenue center. Amaraja revenue center. Ten thousand four eighty point two four. Percentage and the type chain. Name chip pinnacle type chess. Type chess calculate chess. Type chain. Five ninety one point eight. Employees expenses and Total income 10,480, right? Now, we will calculate it. 591.8 divided by 10,480, right? Into 100. And 5.64%, uh, answer answer right? Answer is 5.64%. Clear. Type chaser, okay, mission time is there. type change it. A, it okay, Japanese 20 ratios chala on a nimir chails in a panel do, and need ready made a shortcut lo duruk type. Pote a yala duruk to and make the list in there. Concept logic karta my pote, made a win inter, and the P ratio gurinch winner and a good duruk to me. A 20 way kapana man and different logical chail. Now, summary look at them. Summary look at the white page. Ah, e gap low rasa. Okay, the white page is the white page. Okay, the white page is the white page. A company is the white page. A company employs performance. Bagundi. Type in the comment box. Type in the comment box. A company is bound.
రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న సమ్మరీ రాస్తాను ఈ ఖాళీ స్పేస్ లో రాస్తాను సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీ క్యాలకులేషన్ ప్రకారం అయితే రైట్ ఇక్కడ చూస్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూపిండి ఒక్క రేషియో మాత్రం చూస్తున్నారు రేపు మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ చాలా వస్తాయి దీని ప్రకారం ఏంటంటే నేను ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇప్పుడే ఇప్పటికప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను మీకు చెప్పకుండా ఒక ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది మీరు అర్థం చేసుకుని మీరే చేస్తే ఎంత సేపు పడుతుంది పెద్ద టైం ఏం పడుతుంది కదా సింపుల్ పేపర్ తీసుకోండి ఎక్సెల్ రాకపోతే పెన్ పేపర్లే మనం రియల్ ఎస్టేట్లు చేసినట్లే అంత రా మేమంతా రోసేయ పద్ధతులు అండి రోసేయ్ అనే ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు ఆయన పంచర్ కట్టుకునే ఉండేవాడు ఎప్పుడు నోట్బుక్ పెన్సిల్ వేసుకుని తిరిగేవాడు మా క్లాస్మేట్ విజయ్ భాస్కర్ కూడా చాలా సార్లు చెప్పాడు ఆ రోజే ఇప్పుడు కూడా పెన్ను పేపర్ వేసుకుని తిరుగుతాడు మంచిదే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండి ఈ మనం ఆయన కంటే ఎక్కువ పొడి చేసాం ఆయన చెప్పండి లేదు కదా పర్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాను ఎక్స్ సైడ్ రాస్తున్నాను ఎక్స్ సైడ్ ఎక్స్ సైడ్ ఇక్కడ రాస్తున్నా ఏఆర్బిఎల్ అంటే అమరాజ బ్యాటరీస్ ఎక్స్ సైడ్ రాస్తున్నా ఎక్స్ సైడ్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనుకోండి సారీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎంప్లాయీస్ కాస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి వచ్చే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ అయింది గుడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి వచ్చేటప్పుడు రైట్ అదే అమర్రాజా బ్యాటరీస్ అమర్రాజా బ్యాటరీస్ ఏమైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఉండండి కలర్ కనపట్టలేదు కదా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మీ ఎదురు క్యాలిక్యులేట్ చేసిందండి ఇవన్నీ కూడా 5.04% పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అయింది ఒక్క పాయింట్ గమనించుకోండి ఎక్సైడ్లో ఎంప్లాయీస్ ఎఫిషియంటీ కొంచెం పెరిగింది ఓవరాల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడుంది ఏమన్నా చిత్తూరు జిల్లా వాళ్ళు ఉంటే పండగ చేసుకోండి సార్ ఏమనుకున్నారు సార్ మా చిత్తూరు వెళ్ళి తమాషా అనుకుంటే కలకత్తా వాళ్ళని కొట్టలేము మేము తగ్గేదే లే ఏనో సో ఇది ఒక రేషియో తర్వాత ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఉందండి మనము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లోకి వెళ్దాం అయిపోలేదు అవి పిక్చర్ అవి బాకీ హ్యాడ్ పర్చేస్ ఇక్కడ చూడండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది రైట్ ఆ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అనేది ఏంటి అని చూద్దాం ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటే ఎక్కడన్నా వాళ్ళు అప్పులు చేస్తే ఆ అప్పుల మీద వడ్డీ కడతారు చూడండి అది ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఎంతమందికి అర్థమైందండి ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటే టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అది కంపెనీలు చాలా వరకు మునిగిపోవడానికి కూడా అదే ఒక కారణం ప్రాఫిట్స్ బాగుంటాయి రెవెన్యూస్ బాగుంటాయి వీళ్ళకు తక్కువ పెడతారు వడ్డీలు కట్టడం ఎక్కువ అయిపోతుంది మీరు చిన్న షాపే చూసుకోండి చిన్న షాపు బాగా సేల్స్ బాగా జరుగుతుంది రోజుకు పదివేల ఇరవై వేలు కౌంటర్ జరుగుతుంది దాన్ని పెట్టుబడి కోసం ఒక పది లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు రెండు రూపాయలు వడ్డీ కాకపోతే ఐదు రూపాయలు వడ్డీ తెచ్చారు అనుకోండి ఏమైతుంది సేల్స్ కంటే వడ్డీ ఎక్కువ అయితే ఏమైపోతుంది ఏదో ఒక రోజు బండి మునిగిపోతుంది అట్లాంటివే చిన్న స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఎక్కువ లోన్ తీసుకొని మునిగిపోయాయి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా లోన్ తీసుకొని మునిగిపోయాయి దాన్ని డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో అని ఒకటి ఉంది అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తుంది ఈ డెట్ పట్టను కూడా మనం చూసుకోవాలంట ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అనేది ఫైనాన్స్ ఛార్జెస్ ఆర్ బారోయింగ్ కాస్ట్ అంటారు అది ఇంట్రెస్ట్ కానీ బ్యాంకుల నుంచి తెచ్చుకున్న ఇంట్రెస్ట్ కానీ అది చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ సంవత్సరం ఎంత ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది అది పెరుగుతోందా తగ్గుతోందా ఒకవేళ తగ్గుతూ ఉందంటే బెటర్ సో దాని గురించి ఏం చేద్దాం అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఒకటి ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో పోయినప్పుడు చేద్దాం ఈ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు చాలా దెబ్బతీస్తుంది లైబిలిటీ అయిపోతుంది ఓకే ఆ లైబిలిటీకి తగ్గట్టు రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి లేదని మై ఫ్రెండ్స్ రేపు ఎల్లుండి ఎటువంటి పరిస్థితులు మిస్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ అనాలిస్ట్ ఒక్కసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ మీకు బాగా నేర్చుకుంటే ఇంకా అసలు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మీకు టూ డేస్ కాకపోతే త్రీ డేస్ అనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పండి బ్
ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ బ్రీఫ్ గా అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ లో వీడియో పెట్టేస్తాడు వదిలేస్తాను చేయగడుకునేస్తాను శనగలు తిన్నామా చేయగడుకున్నావా చాలా మటుకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ అట్లే ఉంటాయి ఎందుకంటే టైం లేదు ఓపిక లేదు డబ్బులు కావాలి ఎట్లా అందుకని ఏం చేస్తారు వాడి దగ్గర వీడి దగ్గర ఏదో టిప్స్ ఇస్తా ఉంటారు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు ట్రాప్ లో పడిపోతారు ఈజీగా డబ్బులు కావాలి మొన్న మొన్న నేను నాకు ఫోన్ చేశాడు ఒక ఆయన మా అంటే నేను ఐ విల్ బి రెగ్యులర్ విత్ టచ్ విత్ పోలీస్ కమిషనర్ అండ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోలీస్ వాళ్ళతో ఆయన దగ్గర ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు వచ్చి ఏదో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడంట యాప్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటారు చూడండి స్టూపిడ్స్ ఫస్ట్ పది డాలర్లు అన్నాడంట ఆ పది డాలర్లే కదా ఎనిమిది వందల రూపాయలు అని పెట్టాడు పది డాలర్లు పెట్టగానే ఆ స్క్రీన్ మీద కనబడిందంట టూ డేస్లో ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ అయిందని ఓ ఇదేదో పది ఉంది అనుకొని మళ్ళీ ఇంకో పది డాలర్లు అప్లోడ్ చేశాడంట ఎనిమిది వందలే కదా అని అది కనబడితే మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ ట్వంటీ ఈసారి కొంచెం నంబర్ మారింది ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ అవి ఇవి ఏదేదో చెప్పారు ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ క్రిప్టో కరెన్సీ అని మళ్ళీ పది డాలర్లు పెట్టాడు ఇదేదో బాగుంది అనుకున్నాడు మీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది వాడు మళ్ళీ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఈ బ్యాలెన్స్ మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదా దీని డబల్ అమౌంట్ కనిపెడితే రిటర్న్స్ ఇంకా డబల్ వస్తాయని అలా చేసుకుంటూ చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ మొత్తం ఒక రెండు వందల డాలర్లు పెట్టాడు జాగ్రత్తగా వినండి రెండు వందల డాలర్లు పెట్టాడు అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎంత అయినట్టు రెండు వందల డాలర్లు అంటే టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మీరే టైప్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ సైకాలజీ ఉంది నేను చెప్తున్నా రెండు వందల డాలర్లు అంటే ఎంత అండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ రెండు వందల డాలర్లు అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా పదహారు వేలు పెట్టాడు మనిషి ఏ ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల అట్లా అట్లా అనుకుంటే అబ్బా నంబర్స్ కనబడుతున్నాయి ఒకసారి విత్డ్రా చేశాడు పాపము ఒక రోజు విత్డ్రా చేస్తే వచ్చాయి డబ్బులు నిజంగానే బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వచ్చాయి హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ అలా తయారు చేశాడు వచ్చింది పదహారు వేలు వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంకో పదహారు వేలు వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర బంధువులు దగ్గర తీసుకొని వచ్చి మొత్తం ఒక యాభై వేలు పెట్టాడు అంటే యాభై వేల రూపాయలు అప్రాక్సిమేట్ గా ఆయనకి యాభై వేలు అంటే ఎన్ని డాలర్లు అయినట్లు ఇది రియల్ కేసు నేను చెప్తున్నా రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో జరిగింది ఎవరో కాదు చదువుకున్న బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఎంటెక్ చదువుకున్న అబ్బాయి చేసిన పని ఇది ఎంటెక్ నాట్ అదర్స్ పల్లెలో వాళ్ళు చేయరు ఈ చదువు ఉన్న వాళ్ళే అత్యాస సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పెట్టాడు పెడితే ఏమైపోయింది తెలుసా అవి చేస్తూ ఇవి చేస్తూ ఇవి చేస్తూ అతనికి వచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఆయన అకౌంట్ లో చూపించింది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఆయనకు ఆహా ఇంకా ఆయన మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎంత అవుతుందో టైప్ చేయండి ఎంత అవుతుంది టైప్ చేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే టైప్ చేయండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ నా ఎంత మందికి ఆ లింక్ కావాలి నేను పంపిస్తా సారీ నేను అటువంటి పనులు చేయనండి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేశాడు ఎలా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఈ పలానా మెయిల్కి మీరు మెయిల్ పెట్టండి మీకు ఇన్వాయిస్ వస్తుంది అన్నాడు మెయిల్ పెట్టాడు మెయిల్ పెడితే ఆ మెయిల్లో సిక్స్టీ థౌజండ్ డాలర్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్ రూపీస్ కానీ మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మీకు ట్యాక్స్ పడతా ఉంది ఏదో ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అని జిఎస్టీ అని అవి ఇవి జిఎస్టీ పడుతుంది మీరు జిఎస్టీ పే చేస్తే కానీ మీకు అమౌంట్ క్లియర్ చేయము అన్నాడు ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక నంబర్ ఇచ్చారు ఈ నంబర్కి చేయండి అనేసి కాంటాక్ట్ చేయండి ఫర్ ఫర్ ఫర్దర్ అసిస్టెన్స్ కాంటాక్ట్ చేసిన నంబర్ అని కాంటాక్ట్ చేశారు చేసిన అతనే సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ చేయండి మీకు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది మీ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పాడు ఇదే కదా మీ బ్యాంక్ అకౌంటు పలానా అకౌంట్ ఆ అకౌంట్ అని అవునండి అన్నాడు ఎందుకంటే యాప్లు అన్నీ పెట్టున్నాడు సరే అట్లా అన్నాడు మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్ చేయండి అన్నాడు ఈ కస్టమర్ ఏం చేశాడు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు అప్పుడు చెప్పాడు సార్ మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ చెప్పండి మీకు మీదో కాదో మీ యొక్క అథెంటికేషన్ అన్నాడు మహానుభావుడు ఓటీపీ చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే ఈ బ్యాంకులో నుంచి ఈ కస్టమర్ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులన్నీ అక్కడికి పోయాయి ఇతను నెత్తిన గుడ్డ మొత్తంగా ముందుకు పెట్టిన డబ్బులు పోయా ఉన్నది పోయింది ఉంచుక
343.54 crores on the Ekadundi type chain. Ekada 345.54 crores or Chuchubiston, Ekadan Jupichan. Ekadan Jupichan. Motami the Ochot 345 crores expenses to be chad Ochot Ekada Chubichan. 343.54 crores. 3.54 crores of a chart on the screen with Jubisano. Yakarundo choose not Chapandi. Right. Idi 343.54 crores. It choose a 343.54 crores on the Adikuda important. Then the depreciation and amortization under Yamandaru. Depreciation type in the comment box. Manam and then Manam day before a study Gurtunda, Miro Gilvanaru, Car Gunaru, Car Value Rose Rose Gupirutunda, Tagutunda. Depreciation and Tetlante First to not example Japan Tarat Kasatana. Uda Hanaku Miru Company Lo Car Gunar, Opa the Luxal Bit. Next year came in a certain percentage Takipotun. Alla come car life over ten fifteen years on Kuna. 10-15 years, 10-15 years, you have a car, you have a car, you have a cab operator, you have a car, 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 you real business, okay, 10 lakhs, you have a car, 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 you have Certain amount matra me expense or ras control. Ah, depreciation and idaniki Adi good expenses look a rasta. Was two conaru Adi Yendugras are an idi balance sheet within Kilinkudi. Ikra depreciation of twenty three forty three point five four crores depreciation of pitan. Ikachon three forty three Even this man for governor Aufsareld Rawtober. Now that we have a good idea to Google is not too many things. Even this is an engineering knowledge in the Kala mo halamu lando ganu dora apu tanna shuda abirama minoru yamane. Atla halamu dono tan kala mo jastan. Ani teaching lo ontone right. By the way, is it useful? If you have a the useful one, type in the comment box. Very important. Next level, type in the comment box. Right. Tarwata depreciation and amortization. Depreciation and physical was to look like any depreciation and amortization and intangible assets. Intangible assets and intent. Uda Anukoka software contour. Software mana color can put right. Kuni trademarks purchase just the అది మనం కళ్ళకు కనపడదు రైట్ అలాగే రాయల్టీస్ తీసుకుంటారు ఆ కొన్ని రైట్స్ తీసుకుంటారు అవన్నీ ఏదైతే ఫిజికల్ ఫామ్ లో లేదో దాన్ని దానికి కూడా కొంచెం అమౌంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది దాన్ని అమార్టైజేషన్ అంటారు అంటే ఏదో ఒక కంపెనీ రన్ చేయడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఉంది వాళ్ళు బ్యాంక్ ని రన్ చేయాలంటే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కొనుక్కోవాలి చాలా మంది అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అన్ని డూప్లికేట్ వాడతారు కానీ the company Microsoft and duplicate what done Kiledu. Right? Alage, ye bank lu, okay, software use trade and coso, while software lu, also sundi. A software lu, press some of some more and sorts of cost are update of the oh, software lu, Kotla long time. Kotla long time. A software lu, cross long time. If you have a factory equipment, you can use four or five years. You can use software. You can use the amount of money. You can use depreciation or amortization. This is the common sense. Copyrights, brand value. You can brand creatures. You can use brand franchise. You can use brand. For example, Maruti Suzuki type. Suzuki brand and will do what Mali next year that that where our brand is going to Danica Alga Adi depreciation Adi useful life question this one taro Uda Harnaku Anukona Meme Adi Miko 
పీపీటీలో చూపిస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్గా పీపీటీలో చూపిస్తాను సో దట్ ఒక రైట్ ఉదాహరణకు మాకు ఒక కంపెనీ ఉందండి ఓకే పీపీటీలో చూపిస్తాను మాకు ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం మాది లేటెస్ట్ వెల్త్ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ ఫామ్ ఉంది ఓకే మేము ఒక పని చేస్తాను రైట్ డ్రా మేమేం చేస్తాము ఒక స్టాక్ బ్రోకరేజ్ ఫామ్ ఉంది మాకు సమ అనుకుందాం ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తుంది అనుకుందాం లక్ష రూపాయలు వస్తుంది అనుకున్నాం మాకు ఒక అరవై ఐదు వేలు ఇది ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అరవై ఐదు వేలు వచ్చింది బాగా నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద నుంచి నేను తీసేస్తాను సో దట్ మీకు అర్థం అవుతుంది నాకేంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఫైనాన్స్ కష్టమైన పదాల్లో కాకుండా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయింది సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇది జాగ్రత్త కేసు వన్ కేసు టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే ఎంత అయింది ఏదో ఒక కంప్యూటర్ ఏదో కొన్నాను ఓకే ఏదో ఒక కంప్యూటర్ ఏదో కొన్నాను దానికి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది కాబట్టి కంప్యూటర్ కొన్నాము ఆ జనరల్ కంప్యూటర్ కొంటే ఎన్ని నాళ్ళు వస్తుంది కనీసం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్యూటర్ది ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలని సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఒకేసారి లేదా సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అనుకుందాం కంప్యూటర్ కాస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఒకే సంవత్సరం మైనస్ చేసేసాను అనుకోండి ఏమైతుంది లక్ష మైనస్ సిక్స్టీ ఫార్టీ థౌసండే ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఇది అన్యాయం కదా ఒకే సంవత్సరం తీస్తే మిగతా ఐదు సంవత్సరాలు అందుకోసం అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఆ ఒక్క లక్షని ఈ ఒక లక్షని డివైడ్ చేస్తారు ఫైవ్ ఇయర్స్కి అందుకని ఏం చేస్తారు ఈ సంవత్సరం ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి ఇది అసెట్ ఎలా కొన్నారు ఈ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఎ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ అన్ అసెట్ కదా అసెట్ లైఫ్ కనీసం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుందా అలాగే వాళ్ళు కంపెనీకి ఎక్స్పెన్సెస్ పెడతారు బిల్డింగ్లు కొంటారు ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దీన్ని డివైడ్ ఇట్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ చేస్తారు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉందే ఈ సిక్స్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ని ఒక్క నిమిషం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివైడ్ ఇట్ బై ఫైవ్ దట్ సారీ సిక్స్టీ థౌసండ్ సో పన్నెండు వేలు ఈ పన్నెండు వేలని వాళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అదే విధంగా నవ్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిప్రిషియేషన్ కాస్ట్ వచ్చి యూస్ఫుల్ లైఫ్ కానీ రియల్గా ఏంటంటే నిజంగా ఆ సంవత్సరం వాళ్ళు పంపించింది అరవై వేలే అరవై వేలే అవుట్ఫ్లో అందుకే ఈ అవుట్ఫ్లో ఎంత పోతుందని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్లో పూర్తి కనపడదు అందుకే ఎలా కనుక్కోవాలి ఎంత క్యాష్ మూమెంట్ అవుతోంది అని తెలియజ అంటే మనకు డిప్రిషియేషన్ కాస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి అందుకని ఈ టూ వన్ సెవెన్ మనం దీంట్లో పోయి చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను పేజ్ నెంబర్ టూ వన్ సెవెన్ లోకి వెళ్ళి చూస్తాను మీకు సో దట్ ఈ పిపిటి తీసేస్తాను కాసేపు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి పిపిటి తీస్తాను పిడిఎఫ్ లోకి వెళ్దాం రైట్ అమర్ రాజా బ్యాట్ ఫ్రీస్ డే టూ వన్ ఎయిట్ లోకి వెళ్దాం ఈ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అన్నాడు కదా నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ లోకి వెళ్దాం నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ లోకి వెళ్తే ఒక త్రీ ఫార్టీ త్రీ చూడండి డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ కోడ్ ఫార్టీ టూలో ఉంది రైట్ నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ ఇదిగోండి నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ చూడండి 
నోట్ నంబర్ ఫార్టీ టూలో త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెస్ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టోర్స్ అండ్ ఆల్ ఈ డీటెయిల్స్ మిగతా అన్ని చూసుకోవచ్చు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని డీటెయిల్గా ఉంది త్రీ టూ త్రీ ఎయిట్ ఇవి సెట్ అయిందా లేదా మనం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఇక్కడ ఒకసారి దీన్ని కూడా చూద్దాం ఎస్ యా ఈ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ సరిపోయింది కదండి త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ సరిపోయింది కదా అంటే ఈ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఇప్పుడు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కొద్దాం మళ్ళీ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేజ్ త్రీ త్రీ టూ ఎయిట్ ఇది చూద్దాం త్రీ త్రీ టూ ఎయిట్ మళ్ళీ చూద్దాం ఈ ఫార్టీ త్రీ త్రీ టూ టూ ఎయిట్ దాని గురించి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి డీటెయిల్ కొద్దాం ఇప్పుడు ఎంతమంది క్లియర్ అయింది డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్ క్లియర్ అనుకున్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ లో కదా దట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంతమంది క్లియర్ అయింది ఈ పాయింట్ డెప్రిసియేషన్ అనేది ఎందుకు అనేది అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పి మనం ఈ రోజుతో ఇది క్లోజ్ చేద్దాం అది ఎందుకంటే సగంలో క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడ్డం కంటే కూడా రేపు ప్రాఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఎంతమందికి డిపా డెప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్ క్లియర్ అయింది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమని ఇచ్చాడు నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ సారీ నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ చూడండి నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ ఇది త్రీ త్రీ టూ ఎయిట్ అన్నాడు నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ లో పోయి చూద్దాం ఇక్కడ నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ లో చూస్తాం యా నోట్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ చూడండి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది యాక్చువల్ గా త్రీ టూ ఎయిట్ త్రీ ఉంది కొంచెం ఇది ఎక్కువే త్రీ టూ ఎయిట్ త్రీ అనేది చాలా ఎక్కువ కంపేర్ టు వాళ్ళకు వస్తున్న పదివేలలో త్రీ టూ ఎయిట్ త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని వచ్చాయి అది ఏంటి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి కదా అంటే థర్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ కంపెనీ ఐటమ్స్ తయారు చేసే దానికి కాకుండా వేరే దానికి అదర్ ఎక్స్పెన్స్ చూపించాడు ఇక్కడ ఏదో కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అటువంటిప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి ఏంటి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమున్నాయి అని చూస్తే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నేను జూమ్ చేస్తున్నా స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ నైంటీ త్రీ పర్వాలేదు పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ బ్యాటరీ చార్జింగ్ బ్యాటరీ అసెంబ్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ నాట్ సిక్స్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బిల్డింగ్స్ లెవెన్ క్రోర్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ నైన్ క్రోర్స్ అదర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ రెంట్ అండ్ హైర్ చార్జెస్ రెఫర్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఇక్కడ ఏదో డౌట్ కొడుతోంది రైట్ కదా ఇక్కడ ఏదో రెంట్ డౌట్ కొడుతోంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ టెన్ క్రోర్స్ రాయల్టీ అండ్ టెక్నికల్ ఎయిడ్ ఫీజ్ ఫిఫ్టీ త్రీ కమిషన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ క్రోర్స్ బెనిఫిట్ పే టు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ హోల్డర్స్ చూడండి చూసారా థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ ఇది చూడండి వెరీ బెనిఫిట్ పే టు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ హోల్డర్స్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బెనిఫిట్ వచ్చింది వాళ్ళకి అంటే అది ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయింది వారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ టూ సిక్స్టీ త్రీ పబ్లిసిటీ సేల్స్ ప్రమోషన్ టూ నైంటీ సిక్స్ ఫ్లైట్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ నెట్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్లియరింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ థర్టీ ఫోర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ కన్వీన్స్ సిక్స్టీ వన్ బ్యాంక్ చార్జెస్ టెన్ క్రోర్స్ బ్యాంక్ చార్జెస్ కమ్యూనికేషన్ కాస్ట్ టెన్ సిక్స్ డొనేషన్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ డైరెక్టర్ సిట్టింగ్ ఫీజ్ పాయింట్ టూ నైన్ డైరెక్టర్ సిట్టింగ్ ఫీజ్ పాయింట్ టూ నైన్ సో ఇవి చూస్తే వీళ్లకు ఓవరాల్ గా ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ అయిపోయాయి
యా ఇప్పుడు త్రీ త్రీ టూ ఎయిట్ అంటే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంపేర్ టు మెయిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ సైడ్ వాళ్ళకి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మనం ఏమనుకున్నాం అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడు కానీ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండాలి మినిమం నామినల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ చూడండి అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్న మంచిదే ఆ ఒక సంవత్సరం కానీ అదర్ ఇన్కమ్ ప్రతి సంవత్సరం రాదు అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని అమ్మేశారు ఎంతమందికి బల్ పెరిగింది టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మొట్టమొదటిగా చెప్పాను ఏమి లేదు రెండే రెండు పాయింట్స్ రెండే రెండు పాయింట్స్ ఏంటి రెవెన్యూస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూస్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆ ప్రాఫిట్ లో కూడా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టీడీఏ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేశారా తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేశారా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇన్కమ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ తీసేశారు ఇంట్రెస్ట్ తీసేశారు ఎక్సెప్షన్ ఐటెం తీసేశారు తర్వాత ఈ ప్రాఫిట్ ని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలనేది మనం చూసుకున్నాం ఈ రోజు ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ చూసాం రేపు ప్రాఫిట్స్ గురించి డీటెయిల్ గా చేద్దాం హౌ మెనీ ఆఫ్ ఫీల్ టుడే ఇస్ యూస్ఫుల్ అనుకున్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి ఈ రోజు యూస్ఫుల్ గా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి అలాగే చాలా మంది మెమరీ క్లాసెస్ కోసం అడుగుతున్నారు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మేము కాకినాడ వస్తే వస్తాను ఎంతమంది కాకినాడ నుంచి ఉన్నారండి కాకినాడ వాళ్ళు టైప్ చేయండి వీ కెన్ మీట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడెడ్ మీరు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది యాభై మందిని మీరు గ్యాదర్ చేస్తే నేను కావాలంటే ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ లెక్చర్ ఎక్కడన్నా కండక్ట్ చేస్తాను ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ ఓకే నేను వేరే పని మీద కలవడానికి వస్తున్నాను కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కలవడానికి వస్తున్నాను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కోసం వస్తున్నాను సో దట్ కలుద్దామంటే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ఏమేమి బెనిఫిట్స్ వచ్చాయో టైప్ చేయండి hope you enjoyed hope you are done useful or not today is useful or not rep inka powerful ga untundi rep balance sheet gurinchi telusukundam endukante idi slow ga poyam ante baga foundation strong ga untundi aa ippudu malli type cheyandi nenu slow ga vellala fast ga vellala ivanni naaku telusu enandi nenu calculate chesina pudu 5 10 nimshalu ayipothundi idi entha cheppindi anta 5 nimshalu calculation ayipothundi same real estate laage andi సింపుల్ మీరు ఆ షాప్లో ఈ షాప్లో వస్తువులు కొంటారు అవునా మనం చేసే పొరపాటు ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ 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 నేను చెప్తున్నా ఆడవాళ్ళు చూడండి బట్టలు ఒక చీర మహా అంటే వెయ్యి రూపాయలు కొంటారు లేదా రెండు వేల రూపాయల చీర కొంటారు అవునా రెండు వేల రూపాయల చీర కోసం ఎన్ని షాపులు ఎత్తుకుతారు టైప్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఎన్ని షాపులు ఎత్తుతారు ఆ ఒకవేళ రేటు ఒక్క ఆ షాప్లో రేటు తక్కువ ఈ షాప్లో రేటు తక్కువ అని ఒక రెండు వేల రూపాయల చీర కోసం మూడు గంటలు షాపింగ్ చేస్తారు ఏం మిగిల్చి ఉంటారంటే మహా అంటే ఐదు వందల రూపాయలు కూడా మిగలదు రెండు వేల రూపాయల చీర కోసం మూడు గంటలు షాపింగ్ చేస్తారు అలాగే రెండు వందల రూపాయల కూరగాయల కోసం గంట సేపు షాపింగ్ చేస్తారు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు వేల రూపాయల చీర కోసం మూడు గంటలు షాపింగ్ చేస్తారు అది మన కోసం ఊర్లో వాళ్ళ కోసం అయితే అది ఇంకా పది గంట పది గంటలు అవుతుంది రెండు వందల రూపాయల కూరగాయల కోసం గంటన్నర కూరగాయల మార్కెట్లో చేస్తారు ప్రతి రోజు కూరగాయల మార్కెట్లో బ్యారం చేస్తూనే ఉంటారు ఎంత రెండు వందలు ఎంత మిగులుతుందండి మహా అంటే మిగిలేది పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు మిగిలినవండి నేను పర్వాలేదు అదే ఆ కూరగాయల మార్కెట్లో పెట్టే టైం బట్టల షాప్లో పెట్టే టైము అలాగే కొన్ని కొన్ని ఒక పెద్ద సూపర్ బజార్ ఉంది లేండి నేను చెప్పను ఏదో రెండు దాని స్టాక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ ఆ షాప్లోకి నేను పోనే పోను ఎందుకంటే పెద్ద క్యూ ఎవడు పోతాడు దానికోసం అంత పోయి ఎంత టైం వేస్ట్ నేను చెప్పేసాను నేను ఎటువంటి బస్లో నేను రాను ఆ కంపెనీ స్టాక్స్ కాబట్టి నేను కొనుక్కుంటా ఎందుకంటే విపరీతమైన రష్ ఉంటాడు అదే టైము యాన్యువల్ రిపోర్ట్ మీద పెట్టండి ఇప్పుడు చెప్పండి శారీ షాపింగ్ ఈజీనా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదవడం ఈజీనా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఏది ఈజీ చెప్పండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ 
నేనంటాను ఆ రెండు వేల రూపాయల చీర కోసం రెండు మూడు గంటలు పెట్టి అంత ఆ రెండు వందల మూడు వందలు మిగులుతాయనే బదులు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ మీద పెట్టండి అలా ఒక సంవత్సరం రోజులు ఆ చెత్త షాపింగ్ చేయొద్దని చెప్పట్లేదు చేసుకోండి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మళ్ళీ చెప్తున్న టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆ టైం ని యాన్యువల్ రిపోర్ట్ మీద మీరు పెట్టారంటే రెండు వేల రూపాయలు ఏం కర్మ రెండు లక్షల రూపాయలు చీర కొనొచ్చు ఎంతమందికి పాయింట్ అర్థమైంది టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎస్ సార్ ఇట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అనుకున్న వాళ్ళు టైప్ చేయండి ఎస్ ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది కాన్సెప్ట్ బాగుందా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వినరు కదా కాబట్టి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా నా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి అంతే శంకల్ నుంచి పోస్తేనే తీర్థమంటారు పెరటి చెట్టు వైద్యానికి పనికి రాదు గరగ మురిగి దాల్ బరాబర్ రైట్ సో ఈ రోజు నుంచి యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అనాలిసిస్ చేయడం టైం వేస్టా కరెక్టా టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా ఏముంది రైట్ థ్యాంక్ యూ టిల్ వి మీట్ అగైన్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ లైఫ్ రేప్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్స్ ఎక్కువ పెట్టండి ఈ రోజు ఏమన్నా మీకు అర్థం కాలేదండి ఇంకోసారి మధ్యలో కొంతమంది వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చి ఉంటారు పవర్ కట్ లో ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చేయండి లెట్ అస్ స్ప్రెడ్ ద గుడ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ రేపటితో పదివేల మంది